இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் காபோத சாதாரண மாணவர்களுக்கான விஞ்ஞான பாடத்துக்குரிய கடந்த கால வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது பற்றி கலந்து விட வந்துள்ளேன் அந்த வகையில் மேல் மாகாண கல்வி திணைக்களத்தினால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்று முடிந்த ஆண்டதி மதிப்பெண்டனுடைய பல்தேர்வு வினாக்கள் அதனுடைய விஞ்ஞானம் ரெண்டுக்குரிய பகுதி ஏ பகுதி அத்தோடு பி பகுதியை நாங்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பி பகுதியில் நாங்கள் இப்போது ஐந்தாவது வினாவை நாங்கள் அவதானிக்கிருக்கின்றோம் இது கட்டுரை வினாக்கள் மூன்று வினாக்களுக்கு மாத்திரம் நாங்கள் விடையளிக்கப்பட வேண்டும் இங்கு மூன்று உயிரிகழ்ந்த படங்கள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க சொல்லி கேட்கப்பட்டிருக்குது இது வந்து நுண்ணங்கிலனுடைய படங்களை காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது பாகுபாடை அடிப்படையாக கொண்ட வினாக்கமாக அமைந்துள்ளது பாகுபாடு பொறுத்தவரையில் அங்கிகளை பொது இயல்புகளின் அடிப்படையில் கூட்டங்களாக வகைப்படுத்தல நாங்கள் பொதுவாக பாகுபாடுன்னு சொல்லப்படும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறு விதமாக நாங்கள் பாகுபடுத்தப்படுகின்றது பொதுவாக வந்து முதல் முதல் வெற்றிகரமான ஒரு பாகுபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் அரிஸ்டோட்டில் அதாவது ஆரம்பத்தில் வந்து பாகுபாடு முன்வைத்தது அதற்கு பிறகு கெரோலஸ் லினியஸினால் முன்வைக்கப்பட்டது அதற்கு அடுத்ததாக கால் பூசால முன்வைக்கப்பட்டது அதே ரொபர்ட் விட்டகராலே முன்வைக்கப்பட்டது நீங்கள் படித்த பாகுபாடை பொறுத்தவரையில் கால் பூசினால் முன்வைக்கப்பட்ட பாகுபாடை அங்கு வைக்கப்பட்டது கால் பூசினால் வைக்கப்பட்ட பாகுபாடை பொறுத்தவரை அல்லது கால் பூசினால் முன்வைக்கப்பட்ட பாகுபாடை பொறுத்தவரையில் பேரூராட்சிய பாகுபாடாக காணப்படுறது ஆக்கியா பாக்டீரியா யூக்கரியான்னு மூன்று பேரூராட்சியங்கள் இங்கு வந்து ஆக்கியா பாக்டீரியா பொறுத்தவரையில் ப்ரோக்கரியோட்டிக்னு சொல்லப்படும் யூக்கரியாவை வந்து யூக்கரியோட்டிக்னு சொல்லப்படும் அந்த வகையில் இங்கு கேஎல்எம் ஆகிய அங்கியல் தரப்பட்டிருக்குது கீழே பொறுத்தவரையில் இது வந்து பரமீசியம் அந்த அங்கிய காட்டப்பட்டுள்ளது இது வந்து ஒரு நுண்ணங்கி புரோட்டோசுவா வகை உள்ளடங்கியதாக காணப்படுகிறது ஆக்கியா பாக்டீரியா யூக்கரியா யூக்கரியாவில் வந்து ரெண்டு நான்கு ராஜ்யம் படிச்சிருக்கிறீங்க ஒன்று புரோட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டி அனிமாலியா அதில் வந்து புரோட்டிஸ்டாவில் வந்து அல்காவும் புரோட்டோசோவாவும் படிச்சிருக்கிறீங்க அந்த புரோட்டோசோவாவில் உதாரணமாக அமீபா யூக்ளினா பரமேசியம் பிளாஸ்மோடியம் ஆகிய நுண்ணங்கியல் காணப்படுகின்றன எனவே இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது இது பரமேசியத்தினுடைய அமைப்பை காட்டப்பட்டிருக்குது எனவே இது வந்து பரமேசியம் பரமீசியமாக காணப்படுகிறது பரமீசியம் அதே நேரத்தில் வந்து மற்றது வந்து பாக்டீரியாவை காட்டப்பட்டுள்ளது பாக்டீரியா மற்றைய படம் வந்து பாக்டீரியாவை காட்டப்பட்டுள்ளது பாக்டீரியாவில் பல்வேறு வகைகள் காணப்படுகிறது அதே நேரத்தில் மற்றது வந்து பென்சிலின் பென்சிலியம் பென்சிலியம் அண்ட் ஃபங்கஸினுடைய படத்தை காட்டப்பட்டுள்ளது இது வந்து பெரமீசியம் அடுத்த வந்து பாக்டீரியா அடுத்தது வந்து பென்சிலியம் என்ற படத்தை காட்டப்பட்டுள்ளது நாங்கள் நேரடியாக வினாவுக்கு செல்வோம் அங்கி கேயே பேரெடு சொல்லி கேட்கப்பட்டிருக்குது அது அங்கி கே பொறுத்த வரையில் பெரமீசியம் அண்ட் அங்கின்ற அமைப்புங்க காட்டப்பட்டுள்ளது பெரமீசியத்தை பொறுத்த வரையில் பிசிர்கள் மூலம் இடம்பெயரக்கூட அமைப்பை காண் கொண்டுள்ளது இங்கே பிசிர்கள் இந்த அமைப்பை நாங்கள் கொள்ள சொல்லலாம் பிசிர்கள் என்று குறிப்பிடலாம் இது பிசிர்களாக காணப்படுகின்றது பெரமீசியம் வெளிப்புறமாக வந்து பிசிர்கள் நீரில் வாழக்கூடிய அங்கி பொதுவாக எவ்வாறு நாங்கள் பெரமீசியம் என்ற நுண்ணங்கி எடுக்கக்கூடிய எடுக்க முடியுமாக இருப்பின் வைக்கோல் ஊற வைக்கப்பட்ட நீரிலிருந்து இந்த பெரமீசியம் என்ற நுண்ணங்கி நாங்கள் பெறக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இதனுடைய பேர் வந்து பெரமீசியமாக காணப்படும் இது ஒரு புரோட்டோசோவா வகையைச் சேர்ந்த அங்கியாக காணப்படுறது பெரமீசியம் அதாவது புரோட்டிஸ்டா அண்ட ராஜ்யத்தில் புரோட்டோசோவா அண்ட பிரிவில் அங்கு பெரமீசியம் காணப்படுறது அதோட பெரமீசியம் அமீபா யூக்ளினா அதே நேரத்தில் வந்து பிளாஸ்மோடியம் போன்றன காணப்படுகிறது அமீபா போலிப்பாதம் மூலம் இடம்பெயரும் பெரமீசியம் வந்து பிசிர்கள் மூலம் இடம்பெயரும் யூக்ளினா வந்து சவுக்கு முளை மூலம் இடம்பெயரும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் எல்லின் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ள அங்கி நுண்ணீர் கொள்ளியலுக்கு துலங்களை காட்டும் எல் அடங்கும் பேரூராட்சியம் ஜாதண்டு கேட்கப்பட்டிருக்குது அதாவது உண்மையிலே எல் வந்து பாக்டீரியா பேரூராட்சியத்தை பாக்டீரியா ராச்சியத்தை கொண்டதாக காணப்படுகிறது அங்கு ஆக்கியா பாக்டீரியா அதே நேரத்தில் வந்து யூக்கரியா எனவே ஆக்கியா பாக்டீரியா யூக்கரியா மூன்றும் பேரிராச்சியங்கள் எனவே பாக்டீரியா என்பது பேரூராட்சியத்தை கொண்டதாக காணப்படுகிறது இங்கே கேட்டது எல் அடங்கும் பேரூராட்சியம் ஜாதண்டு எனவே குறிப்பிடப்படணும் நீங்கள் பாக்டீரியா என்று குறிப்பிடலாம் பாக்டீரியா பாக்டீரியா என்ற பேரிராச்சியத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்கு நீங்கள் மூன்று கால்பூசின்ற பாகுபாட்டில் வந்து மூன்று பேரூராட்சியங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்கள் 
ஆக்கியா பாக்டீரியா அடுத்து வந்து யூக்கரியா எனவே இது பாக்டீரியா என்ற பேராட்சியத்தை உள்ளடங்கியதாக காணப்படுகின்றது பாக்டீரியா பொறுத்தவரையில் வந்து தனிக்கிழமாக காணப்படும் அது வந்து பொதுவாக வந்து பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படலாம் ஒன்று கோல் உருவில் காணப்படலாம் கோள உருவில் காணப்படலாம் சுருளி உருவில் காணப்படலாம் காட்புள்ளி உருவில் இவ்வாறு பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படலாம் பல்வேறு போசனைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய தன்மை காணப்படுகிறது அதே இதில் பிரிகியாக்கள் அதுக்கும் உதவி உதவி செய்யக்கூடியதாக காணப்படுகிறது பாக்டீரியா கூட்டம் அடுத்து நாங்கள் அடுத்த வினாக்கு செல்வோம் நீர் வினா ரெண்டில் குறிப்பிட்ட அங்கியில் காணப்படும் கல ஒழுங்கமைப்பு எவ்வாறானதாக காணப்படும் என்று கேட்கப்படுதா வினா ரெண்டில் குறிப்பிட்ட அங்கி பாக்டீரியா பொறுத்தவரையில் அங்கே வந்து திட்டமான கரு அதே நேரத்தில் கருமென்சா வற்றது இந்த பாக்டீரியா ஆக்கியாவும் பாக்டீரியாவை பொறுத்தவரையில் ப்ரோ கரியோட்டிக் அதாவது ஆதி காலத்தில் முன்னோர் முன்னர் தோன்றிய அங்கி கூட்டமாக காணப்படுகிறது யூக்கரியா தான் யூக்கரியோட்டிக் யூக்கரியோட்டிக் என்பது திட்டமான கரு கருமென்சவ் எல்லாம் காணப்படுகின்ற அங்கிகள் கலத்தில் திட்டமான கரு கருமென்சவு காணப்படும் பாக்டீரியா ஆக்கியா பொறுத்தவரையில் திட்டமான கரு கருமென்சவு காணப்படாது எனவே திட்டமான கரு கருமென்சவு காணப்படாதாக இருக்கும் திட்டமான கரு கருமென்சவு கரு கருமென்சவு அற்றது கருமென்சவு அற்றதாக காணப்படுகின்றது அற்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் அங்கு எம் ராஜ்யம் பங்கையை சேர்ந்தது ராஜ்யத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் நான்கு ராஜ்யம் படிச்சிருக்கிறீங்கள் ப்ரொட்டிஸ்டா பங்கை பிளான்டே அனிமாலியா எனவே இது பங்கை ராஜ்யத்தை கேட்கப்பட்டுள்ளது அந்த ராஜ்யம் பங்கையினுடைய கலைச்சுவர் என்ன பதார்த்தத்தினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது கேட்கப்பட்டுள்ளது பங்கசை பொறுத்தவரையில் அதனுடைய கலைச்சுவர் வந்து கயிற்றினாலான கலைச்சுவரை கொண்டுள்ளது தாவரங்களில் பொறுத்தவரையில் தாவரங்கள் கலைச்சுவர் வந்து செல்லோஸால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் விலங்கு கிழங்களில் விலங்கு கிழ கிழங்களை சூழ்ந்து கலைச்சுவர் இல்லை அங்கே எல் கலத்தை அதாவது கிழத்தை எல்லைப்படுத்தி கிள மின்சவு தான் காணப்படும் ஆனால் தாவர கிழத்தில் வந்து பொதுவாக கிழத்தை எல்லைப்படுத்தி கலைச்சுவர் காணப்படும் கலைச்சுவருக்கு உட்புறமாக கிள மின்சவு காணப்படும் கலைச்சுவர் பதார்த்தமாக பொதுவாக செல்லோஸை கொண்டிருக்கும் இது ஒரு காபோஹைட்ரேட் காபோஹைட்ரேட் ஒரு பல்சாக்ரைட் வகையை சேர்ந்ததாக காணப்படும் செல்லோஸ் அதே நேரத்தில் பங்கசை பொறுத்தவரையில் அங்கே கலைச்சுவர் பதார்த்தமாக காணப்படுது கயிற்றின் அண்ட கலைச்சுவர் காணப்படுது எனவே கேட்கப்பட்டது கலைச்சுவர் என்ன பதார்த்தத்தால் ஆக்கப்பட்ட ரெண்டு எனவே நாங்கள் குறிப்பிடலாம் கயிற்றின் அண்ட பதார்த்தத்தால் ஆக்கப்பட்டது கலைச்சுவர் வந்து கயிற்றினால் ஆக்கப்பட்டது கலைச்சுவர் கயிற்றினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ராஜ்யம் பங்கை மனிதனுக்கு பொருளாதார ரீதியாக பயனளிக்கும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று குறிப்பிடுகிற கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இது பங்கசனுடைய பயன்கள் என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது பொதுவாக நுண்ணங்கில பொறுத்தவரை நுண்ணங்கில் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் தனிக்கிழமாகவோ அல்லது கிழங்கள் பல கொண்டதாகவும் தனித்து காணப்படும் போது வெறுங்கண்ணுக்கு புலப்படாத சிறிய அங்கீலத்தை நாங்கள் சொல்லப்படும் நுண்ணங்கில் அண்டு நுண்ணங்கில பொறுத்தவரையில் நுணுக்கு காட்டியெல்லாம் அவதானிக்க முடியும் ஆனால் சில வேளைகளில் சமுதாயமாக அல்லது அதனுடைய இனப்பெருக்க கட்டமைப்புகளை நாங்கள் வெறுங்கண்ணால் பார்க்க முடியும் எனினும் அங்கு நுண்ணங்கில அதாவது அவதானிக்கப்படும் போது நுணுக்கு காட்டி பயன்படுத்தப்படும் வைரஸை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் அவதானிப்பதற்கு இலத்திர நுணுக்கு காட்டியால் மட்டும்தான் முடியும் ஒளி நுணுக்கு காட்டிய வேறு நுணுக்கு காட்டியெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது அல்லது அவதானிக்க முடியாது ஆனால் வைரஸ் வந்து இலத்திர நுணுக்கு காட்டிக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த இங்கு பங்கசனுடைய பயன்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளது பங்கசை பொறுத்தவரையில் வந்து ஒன்று நீங்கள் பிரதானமாக குறை அதாவது புரத குறை நிரப்பு உணவுக்காக பயன்படுத்தப்படுவது புரத உணவு புரத குறை நிரப்பு உணவாக பயன்படல் காளான்களை நாங்கள் பொதுவாக நாங்கள் உணவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றோம் அவர் உணவாக பயன்படுத்துறதுக்கு பிரதான காரணம் வந்து காளான நல்ல போசனை பதார்த்தங்கள் காணப்படுது மற்றது சுவை இந்த ரெண்டு காரணத்தை தான் காளானை நாங்கள் உணவாக பயன்படுத்துகிறோம் நாங்கள் போசனை பதார்த்தங்கள் குர் அதாவது புரத குறை நிரப்பு உணவாக நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட முடியும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் காளான அதாவது பங்கையை பொறுத்தவரையில் வந்து பிரிகி ஆக்கல் கூட்டு பசலை தயாரிப்போ அல்லது இறந்த தாவர உடல் விலங்கு உடல்களை பிரிகி ஆக்குவதற்கு பங்கசுக்கள் உதவி செய்து இறந்த சேதன உடல்களை பிரிகி ஆக்கலுக்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது அதே நேரத்தில் நுண்ணீர் கொல்லி நுண்ணீர் கொல்லி தயாரிப்புகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நுண்ணீர் கொல்லி என்பது ஒரு நுண்ணங்கியால் சுரக்கப்படுற பதார்த்தம் இன்னொரு நுண்ணங்கினுடைய விருத்தி அல்லது வளர்ச்சியை பாதிப்படைய செய்ய பதார் பாதிப்பை செய்ய பாதிப்படைய செய்யக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தங்களை நாங்கள் நுண்ணீர் கொல்லிகள் என்று சொல்லப்படும் பிரதானமாக சொல்லப்படும் பென்சிலின் பென்சிலின் என்றது ஒரு நுண்ணீர் கொல்லி ஆன்டிபயோட்டிக் அந்த பென்சிலின் வந்து முதன் முதல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் என்பவரால் தான் முதன் முதல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங்கினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பென்சிலின் 
பென்சிலியம் என்ற பங்கசால சுரக்கப்பட்ட ஒரு பதார்த்தம் இது வந்து ஒரு நுண்ணீர் கொள்ளி இது வந்து பாக்டீரியாக்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மை காணப்படுகிறது நாங்கள் இன்றும் அந்த மருந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போல் பென்சிலின் டெட்ராசைக்ளின் எருத்ரோமைசின் கிறிசியோப்ளோவின் இவ்வாறு பல்வேறு நுண்ணீர் கொள்ளிகள் காணப்படுகின்றன எனவே நாங்கள் இதில் ஃபங்கஸுகளை வந்து நாங்கள் நுண்ணீர் கொள்ளிகளாக பயன்படுத்தப்பட முடியும் அடுத்த பொங்க செய்யும் பதார்த்தமாக பயன்படுத்துகிற மதுவம் ஈஸ்ட் அதாவது வெதுப்பக உணவு உற்பத்திகள் பான் உற்பத்தி பனிஸ் உற்பத்திகளில் வந்து நாங்கள் பொங்க செய்யும் பதார்த்தமாக பயன்படுத்தப்படுறது எனவே ஒன்று நாங்கள் சொல்லப்பட முடியும் புரத குறைநிரப்பு உணவாக பயன்படுத்தப்படல் புரத குறைநிரப்பு உணவாக பயன்படுத்தப்படல் குறைநிரப்பு உணவாக பயன்படுத்தப்படல் புரத குறைநிரப்பு உணவாக பயன்படுத்தப்படல் இது நாங்கள் ஒரு நன்மையை குறிப்பிடப்பட முடியும் உதாரணங்கள் நாங்கள் சொல்ல முடியும் காளான் காளான் இங்கு காளான் பயன்படுத்துற காரணம் நன்கு போசனை அதே நேரத்தில் வந்து சுவையுடையதாக காணப்படும் அதே நேரத்தில் ரெண்டாவது நாங்கள் சொல்லப்பட முடியும் பொங்க செய்யும் பதார்த்தங்களாக பயன்படுத்தல் பொங்க செய்யும் பதார்த்தமாக பயன்படுத்தல் பொங்க செய்யும் பதார்த்தங்களாக பயன்படுத்தல் பதார்த்தமாக பயன்படுத்தல் இதை நாங்கள் ஃபங்கஸாக பயன்படுத்தலாம் பதார்த்தமாக பயன்படுத்தல் உதாரணம் குறிப்பிடப்பட முடியும் மதுவம் ஈஸ்ட் உதாரணங்கள் சொல்லலாம் மதுவம் ஈஸ்ட் அதாவது வெதுப்பக உணவுகளில் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுறது வெதுப்பக உணவு வந்து பான் பனிஸ் என்பன தயாரிப்புகளை இப்போ நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்து நாங்கள் சொல்லலாம் இறந்த சேதன பொருட்களை சேதன பொருட்களை பிரிகடைய செய்தல் இறந்த சேதன பொருட்களை பிரிகடைய செய்தல் அடுத்து நாங்கள் குறிப்பிடலாம் நுண்ணீர் கொல்லிகள் தயாரிப்பு நுண்ணீர் கொல்லிகள் தயாரிப்பு உதாரணம் நாங்கள் சொல்லலாம் பென்சிலின் பென்சிலியம் என்ற ஃபங்கஸிலிருந்து பென்சிலின் பென்சிலின் உற்பத்தி இது நாங்கள் பொதுவாக மருந்தாக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படும் அதாவது ஒரு நுண்ணங்கியால் சுரக்கப்பட்ட பதார்த்தம் இன்னொரு நுண்ணங்கியினுடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வளர்ச்சியை தடுக்கக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தங்கள் நாங்கள் பொதுவாக நுண்ணீர் கொள்ளி என்று சொல்லப்படும் அதில் பல்வேறு நுண்ணீர் கொள்ளி என்றும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் பென்சிலின் டெட்ராசைக்ளின் எர்த்ரோமைசின் போன்றன பயன்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் மனித சுவாசம் சிக்கலான செயற்பாடுகளை கொண்டது அதில் உட்சுவாசம் வெளிச்சுவாசம் என இரு பகுதிகள் காணப்படும் உட்சுவாச வழி நாசித்வாரத்தின் ஊடாக பயணிக்கும் போது ஏற்படும் மாற்றம் ஒன்றை குறிப்பிடும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது சுவாசத்தை பொறுத்தவரையில் மனிதனை பொறுத்தவரையில் அங்கு வாயு பரிமாற்றத்துக்காக அங்கு நுரையீரல் காணப்படுகிறது இங்கு சுவாசம் ஏன் எங்களுக்கு நடைபெற வேண்டுமெனில் அங்கு சுவாசத்தை பொறுத்தவரையில் கலை சுவாசத்தை நாங்கள் பிரதானமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அங்கே கலங்களில் உணவிலிருந்து சக்தி ஒக்சிஜனை பயன்படுத்தி உணவிலிருந்து சக்தி உருவாக்கப்படுகின்ற செயற்பு செயற்பாடு கலை சுவாசம் என்று சொல்லப்படும் எனவே அந்த உணவை உடைக்கப்பட்டு ஒக்சிஜன் முன்னில் உடைக்கப்பட்டு சக்தி உருவாக்கப்படுகின்ற செயல்முறை நாங்கள் கலை சுவாசம் என்று சொல்லப்படும் இவங்களுக்கு சக்தி வேணும் அவ்வாறு சக்தியை உடைப்பதற்கு உணவு நாங்கள் உணவு கால்வாய் தொகையின் ஊடாக அல்லது சமீபாட்டு தொகையின் ஊடாக அந்த உணவு பெற்றுக் கொள்ளப்படும் அது எளிய நிலைக்கு மாற்றப்பட்டு குளுக்கோஸாக காணப்படும் அந்த குளுக்கோஸை வந்து ஒக்சிஜன் முன்னிலை உடைக்கப்பட்டு எங்களுக்கு ஏடிபி அடினோசன் ட்ரைபோஸ்பேட் அந்த சக்தி பெறப்படுவதற்கு இந்த சுவாசம் நடைபெறுகின்றது எனவே சுவாசத்தை பொறுத்தவரையில் அங்கு வாயு பரிமாற்றங்கள் நடைபெற வேண்டும் ஒன்று வெளிச்சுவாசத்திலிருந்து எங்களுடைய சுவாசப்பைக்கு வாயு பரிமாற்றம் நடைபெற வேண்டும் அதே நேரத்தில் வந்து ரெண்டாவது செயற்பாடாக அங்கு சிற்றரில் நடக்கிற வாயு பரிமாற்றம் நடைபெற வேண்டும் அதே நேரத்தில் கலைச்சுவாசம் நடைபெற வேண்டும் எனவே மூன்று செயற்பாடுகள் புறச்சூழலிலிருந்து சுவாசப்பைக்கு வாயு பரிமாட்டம் அதே இது சிற்றறையில் வாயு பரிமாட்டம் அடுத்தது கலைச்சுவாசம் இந்த மூன்றும் நடைபெற வேண்டும் இவ்வாறு மூன்று மூன்றும் நடைபெறும் போது தான் அந்த சக்தி சக்தி உருவாக்கக்கூடிய தன்மை காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு மனித உடலில் வந்து அங்கே வாயு பரிமாற்றத்தை அல்லது அங்கே சுவாசத்தை மேற்கொள்வதற்காக காணப்படுற தொகுதியை நாங்கள் சுவாச தொகுதி என்று சொல்லப்படும் சுவாச தொகுதியில் பிரதானமாக வெளிமூக்குத்துவாரம் 
நாசிக்குழி தொண்டை வாதனாளி இடது வலது சுவாசப்பை குழாய்கள் சுவாசப்பை சிறு குழாய்கள் கடைசியில் சிற்றறையில் முடிவடையக்கூடியதாக காணப்படுகிறது அங்கே சிற்றறையில் அங்கு வந்து இறுதியாக வாய்ப்பறி மாற்றம் நடைபெறும் இங்கு சுவாசத்தை பொறுத்தவரையில் நாசி அதாவது வெளி வெளிமூக்கு துவாரத்தினூடாக நாசிக்குழியை அடையக்க பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது அதான் அங்கு வினாவாக கேட்கப்பட்டுள்ளது உட்சுவாச வழி நாசி துவாரத்தினூடாக பயணிக்கும் போது நடைபெறுற மாற்றம் எனவே நாசி துவாரத்தினூடாக வா நடைபெறும் அதாவது உட்சுவாச வழி செல்லப்படும் போது ஒன்று உடல் வெப்பநிலைக்கு மாற்றப்படுகிறது அதாவது புறச்சூழல வெப்பநிலை குறைவாக காணப்படும் எங்களுடைய உடல் வெப்பநிலை கூட எங்களுடைய உடல் வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு பாசி மிகச்சரியானது முப்பத்தாறு சம் ஒன்பது பாக செல்சியஸ் அனளவாக முப்பத்தி ஏழு பாக செல்சியஸ் எனவே சூழல் வெப்பநிலை அல்லது அரை வெப்பநிலையை விட எங்களுடைய உடல் வெப்பநிலை அதிகமாக காணப்படுகிறது எனவே அந்த உடல் வெப்பநிலைக்கு மாற்றப்படல் வேண்டும் எனவே ஒன்று உட்சுவாச வழியை வந்து உடல் வெப்பநிலைக்கு மாற்றப்படல் வேண்டும் அதே நேரத்தில் உட்சுவாச வழியை வந்து ஈரமாக்குது ஏன் ஈரமாக்குதுன்னா அப்போ விரைவாக கரையக்கூடிய தன்மை காணப்படும் ஆக்சிஜன் வந்து அங்கு சிற்றறையினோட சிற்றறையில் அங்கு சென்று செங்கு செங்குருதி கிழக்கில் கரையக்கூடிய தன்மை காணப்படும் அதே நேரத்தில் உட்சுவாச வழியில் உள்ள தூசி துணிக்கைகள் பாக்டீரியாக்கள் என்பனவற்றை வடிகட்டப்படுகிறது உண்மையில் அங்கே அழிக்கப்படவில்லை பாக்டீரியாக்கள் அழிக்க இல்லை அங்கே வடிகட்டப்பட்டு அனுப்பப்படுகிறது எனவே மூன்று விடயங்களை நாங்கள் சொல்லப்பட முடியும் உட்சுவாச வழியை ஈரமாக்கல் உட்சுவாச வழியை உடல் வெப்பநிலைக்கு மாற்றுதல் உட்சுவாச வழியில் உள்ள தூசி துணிக்கைகள் பாக்டீரியாக்கள் என்பனவற்றை வடிகட்டல் இனிமே மூன்று விடயங்கள் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் உட்சுவாச வழியை ஈரமாக்கல் உட்சுவாச வழியை ஈரமாக்கல் ரெண்டாவது உட்சுவாச வழியை உடல் வெப்பநிலைக்கு மாற்றுதல் உட்சுவாச வழியை உடல் வெப்பநிலைக்கு மாற்றுதல் உடல் வெப்பநிலைக்கு மாற்றுதல் அடுத்த நாங்கள் குறிப்பிடலாம் உட்சுவாச வழியில் உள்ள தூசி துணிக்கைகள் பாக்டீரியாக்கள் என்பனவற்றை வடிகட்டல் இவ்வளா வேலைகளையும் செய்ய மூன்று வேலையை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் ஒன்று ஈரமாக்கல் மற்றது உடல் வெப்பநிலைக்கு மாற்றுதல் மற்றது வடிகட்டல் ஆகிய செயற்பாடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் உட்சுவாசத்தின் போது பின்வரும் அங்கங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களை குறிப்பிட சொல்லி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது உட்சுவாச அங்கு ரெண்டு சுவாசங்கள் நடைபெறுகிறது ஒன்று உட்சுவாசம் மற்றது வெளிச்சுவாசம் உட்சுவாசத்தின் போது ரெண்டு தசைகள் அங்கு பங்கு பெற்றுகின்றது ஒன்று பிரிமெண்டட்டு தசை மற்றது வந்து பழுவுக்கிடையான தசை அந்த பிரிமெண்டட்டு தசை வந்து சுருங்கப்படும் போது உட்சுவாசத்தின் போது ரெண்டு தசைகளும் சுருங்குகின்றது பிரிமெண்டட்டு தசை சுருங்கப்படும் போது அந்த பிரிமெண்டனுடைய வளைவு வந்து குறைக்கப்படுகிறது அதாவது பிரிமெண்டடு தட்டையாக்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் பழுவுக்கிடையான தசைகள் விழா என்பளுக்கு இடையில் காணப்படுகிற தசையை நாங்கள் சொல்லுவோம் பழுவுக்கிடையான தசைகள் அந்த பழுவுக்கிடையான தசைகள் சுருங்குறதால் நெஞ்சரை கூடு முன்னோக்கியும் சற்று மேல் நோக்கியும் உயர்த்தப்படும் இதனால் அங்கு நெஞ்சரை குழியில் வந்து கனவளவு அதிகரிக்கப்படுகிறது அவ்வாறு கனவளவு அதிகரிப்பதால் அமுக்கம் குறைகின்றது அந்த அமுக்கத்தை ஈடு செய்வதுக்காண்டி வெளி வெளியிலிருந்து உள்நோக்கி வழி பெறப்படும் இந்த வ இந்த செயல்முறை நாங்கள் சொல்லுவோம் உட்சுவாசம் அதே சமயத்தில் வெளிச்சுவாசத்தின் போது இது மாறி நடைபெறுகின்றது பழுவுக்கிடையான தசைகள் வந்து தளர்கின்றன அல்லது விரிகின்றன அதே நேரத்தில் அவ்வாறு தளர்வதனால் அது பழைய நிலை அடைகின்றது பிரிமெண்டட்டு தசையும் தளர்கின்றது இதனால் ஒரு பிரிமெண்டட வளைவு அதிகரிக்கப்படுகிறது இதனால் நெஞ்சரை குழியினுடைய கனவளவு குறைக்கப்படுகிறது அவ்வாறு நெஞ்சரை குழியின் கனவளவு குறைக்கப்படும் போது அமுக்கம் அதிகரிக்கப்படுகிறது அந்த அமுக்கத்தை ஈடு செய்கிறக்காண்டி அதாவது அமுக்கத்தை சமநிலைப்படுத்துறக்காண்டி உள்ளுக்கு இருக்கிற வழி வந்து வெளிநோக்கி வழியேற்றப்படும் இது உட்சுவாசம் அதாவது உட்சுவாசத்தையும் வெளிச்சுவாச பொறிமுறையை நான் இப்போது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே இங்கு கேட்கப்பட்டது அந்த கட்டமைப்பில் ஏற்படுற மாற்றம் நெஞ்சரை குழியில் 
உட்சுவாசத்தின் போது உட்சுவாசத்தின் போது கட்டமைப்பில் ஏற்படுற மாற்றத்தை நாங்கள் சொல்லப்பட முடியும் இது வந்து அதாவது நெஞ்சரை குழி வந்து பெரிதாகும் நெஞ்சரை குழி வந்து பெரிதாகும் அந்த கட்டமைப்பில் வந்து பெரிதாகும் நெஞ்சரை குழி வந்து பெரிதாகும் அதே நேரத்தில் முன்னோக்கியும் மேல்நோக்கியும் உயர்த்தப்படும் அதை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் முன்னோக்கியும் மேல்நோக்கியும் உயர்த்தப்படும் முன்னோக்கியும் மேல்நோக்கியும் உயர்த்தப்படும் மேல்நோக்கியும் உயர்த்தப்படும் மேல்நோக்கியும் உயர்த்தப்படும் அதே சமயத்தில் பிரிமென்றகடு பிரிமென்றகடை பொறுத்தவரையில் அங்கே பிரிமென்றகடு வந்து சுருங்குறதால உட்சுவாசத்தின் போது பிரிமென்றகடு சுருங்கும் அவ்வாறு சுருங்குறதால பிரிமென்றகடு வந்து வளைவு குறையும் அல்லது தட்டி ஆகும் வளைவு குறையும் வளைவு குறையும் அல்லது தட்டி ஆகும் அல்லது தட்டி ஆகும் அவர் தட்டி ஆகிறதால நெஞ்சரை குழியின் கனவளவு அதிகரிக்கப்பட்டு அமுக்கம் குறைகின்றது இதனால் அங்கு கனவு அமுக்கம் குறைகிறதால அந்த அமுக்கத்தை ஈடு செய்கிறதுக்காண்டி வெளியிலிருந்து வழி உள்நோக்கி வருகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் சுவாச சிற்றர்களில் நடைபெறும் வாயு பரிமாற்றம் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது இங்கு குருதி வருகின்றது இந்த சிற்றரையை சூழ்ந்த குருதி மயற்குழாய்கள் அதிக அளவு காணப்படும் அந்த வாயு பரிமாற்றத்தை அதாவது சிற்றரையில் நடைபெறுகிற வாயு பரிமாற்றத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காண்டி பல்வேறு இசைவக்கங்களை கொண்டுள்ளது சிற்றரை சிற்றரை அதிக அளவு காற்று பயில கொன்றுத்தல் அந்த சிற்றரை இந்த சுவர் வந்து மெல்லியதாக காணப்படல் அதே நேரத்தில் ஈரளிப்பாக காணப்படல் சிற்றரையை சுற்றி சுற்றி அதிக அளவு மைத்துளை குழாயால் காணப்படல் இவ்வாறு காணப்படும் போது விரைவில் வந்து அந்த வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறக்கூடியதாக காணப்படுகிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து ஒக்சிஜன் வந்து உட்சுவாசத்தின் போது ஒக்சிஜனுடைய செறிவு வந்து அதிகமாக காணப்படும் அங்கு சிற்றறைகளில் அதே நேரத்தில் வந்து வருகின்ற குருதி கலனில் காணப்படுகிற அங்கே ஒக்சிஜன் செறிவு வந்து குறைவாக காணப்படும் எனவே ஒட்சன் செறிவு கூடிய இடத்திலிருந்து குருதி மயத்துள்ள குழாய்க்கு செறிவு குறைந்த இடத்துக்கு அங்கு பரவல் மூலம் அதாவது ஒக்சிஜன் வந்து இங்கு பரவல் மூலம் கடத்தப்படும் பரவல் மூலம் அங்கு பரிமாற்றப்படும் பின்னர் வந்து அதே நேரத்தில் வந்து குருதியில் அங்கு காபனி ஒட்சைட் அதிக அளவு காணப்படும் சிற்றறையில் வந்து காபனி ஒட்சைட் குறைவாக காணப்படும் எனவே சிற்றறையில் உள்ள காபனி ஒட்சைட் வந்து அதாவது குருதி மேற்குழாயில் உள்ள காபனி ஒட்சைட் வந்து சிற்றறைக்கு பரவும் எல்லாமே பரவல் செயல்முறை பரவல் என்பது செறிவு கூடிய இடத்திலிருந்து செறிவு குறைந்த இடத்துக்கு துணிக்கைகள் எழுமாற்றாக அசைதல் அதனால் சொல்லப்படும் பரவல் அண்டு எனவே பரவல் மூலம்தான் அங்கு ஒட்சிஜன் காபனி ஒட்சைட் வந்து சிற்றறையிலிருந்து ஒக்சிஜன் வந்து சிற்றறையிலிருந்து குருதி மயற்குழாய்க்கும் அதே இதில் குருதி மயற்குழாயில் உள்ள காபனி ஒட்சைட் வந்து சிற்றறைக்கும் பரவக்கூடிய தன்மை காணப்படுவது இங்கு எக்ஸ் மூலம் குறிக்கப்பட்டுள்ள வாயு என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்குது இது சுவாச சிற்றறையில் நடக்கிற வாயு பரிமாற்றம் எனவே குருதி வருகின்றது வருகிற குருதியில் அது சுவாசப்பை நாடி மூலம் இதயத்தை பொறுத்தவரையில் மேற்பெருநாளம் கீழ்பெருநாளத்தினூடாக வருகின்ற குருதி மேற்பெருநாளம் தலைப்பகுதியிலிருந்து குருதியை கொண்டு வரும் கீழ்பெருநாளம் எங்களுடைய உடலிருந்த கீழ்பகுதியிலிருந்து குருதியை கொண்டு வரும் அந்த குருதி வந்து வலது சோனியர் வைக்க வரும் வலது சோனியர்லேருந்து பிறகு முக்கூர் வேல்புண்ட உதவியோடு வலது இதியவர் வைக்க வரும் வலது இதியவரிலிருந்து சுவாசப்பை நாடி மூலமாக இங்கு சிற்றறைக்கு வருகின்றது அந்த சுவாசப்பை நாடியில் வந்து ஒட்சிசன் செறிவு குறைவாகவும் அதே நேரத்தில் காபனி ஒட்சைட் செறிவு அதிகமாகவும் காணப்படும் எனவே இங்கு எக்ஸ்ட்ரெண்டு கேட்கப்பட்டது எக்ஸ்ட்ரெண்ட் நாங்கள் சொல்லப்பட முடியும் காபனி ஒட்சைட் வாயு எனவே நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் காபனி ஒட்சைட் வாயு இது அடிக்கடி வினாக்களுக்கு வினவப்படுகிறது காபனி ஒட்சைட்டு வாயு நீங்கள் வாயு பாறு வாயு ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் குறியீட்டையும் பயன்படுத்தலாம் குறியீட்டு சிஓ இவ்வாறு குறியீட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அடுத்த வினா குருதியில் ஒட்சிஜன் வாயுவை கொண்டு செல்லும் குருதிக்கல வகையை குறிப்பிட்டு அதில் காணப்படும் நிறப்பொருளை குறிப்பிட குறிப்பிட கேட்கப்பட்டது குருதியை பொறுத்தவரையில் குருதி கலன்கள் காணப்படுது குருதி கலங்கள் காணப்படுது ரெண்டும் வேற வரும் விடயங்கள் ஒன்று கலன் குருதி கலன் கலன்றது குழாய் மற்றது குருதி கலம் கலம் என்றது செல்ஸ் ரெண்டும் வேற வர கலனை பொறுத்தவரையில் நாடி நாளம் மைத்துள குழாய்கள் குருதி கலன்கள் குழாய்களாக நாடி நாளம் மைத்துள குழாய் என்பன காணப்படுகின்றன கலங்களாக செங்குருதி கிளம் வெண்குருதி கிளம் குருதி சிறு தட்டுக்கள் என்பன காணப்படுகின்றன குருதியில் பொறுத்தவரையில் பிரதானமாக நாங்கள் ரெண்டு பிரிவாக நாங்கள் பிரிக்கப்பட முடியும் அதாவது ஒன்று திண்மக்கூறு மற்றது வந்து திரவக்கூறு 
திண்மக் கூறுகளில் மூன்று பிரதான பகுதிகள் காணப்படுறது செங்குருதிக்கலம் வெண்குருதிக்கலம் குருதிச்சிறு தட்டுக்கள் செங்குருதி கிழக்கில் வேறு பிரிவுகள் காணப்படுவதில் செங்குருதி கிழக்கு பிரதான தொழிலே ஒட்சிசன் வாயுவை கொண்டு செல்லல் அல்லது ஒட்சன் வாயுவை காவி செல்லுதல் அது அதுக்காக இந்த செங்குருதி கிழம் முளைவுட்டிகள் என்ற செங்குருதி கிழங்களில் கரு அற்று தான் காணப்படுறது பழமையாக கிழங்களில் கரு காணப்படும் என கருதான் கிழத்தினுடைய அனைத்து செயற்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்துறது ஆனால் இங்கே காணப்படுற கெ அதாவது ச மனித முளைவுட்டிகள் என்ற செங்குருதி கிழங்களில் வந்து கரு இல்லை அவ்வாறு கரு இல்லாமல் இருப்பது காரணம் அதிகளவு ஒக்சிஜனை காவறதுக்கான இடத்தை வழங்குறதுக்காண்டி கரு அற்றதாக காணப்படுறது முளை ஊட்டிகளினுடைய செங்குருதி கிழத்தில் கரு காணப்படுவது இல்லை வெண்குருதி கிழங்களில் பிரதானமாக ரெண்டு பிரிவு காணப்படுகிறது ஒன்று சிறுமணி கொண்டது மற்றது சிறுமணி அற்றது சிறுமணி கொண்டது நாங்கள் யோசி நாடி நடுல நாடி மூல நாடி என்று குறிப்பிடலாம் சிறுமணி அற்றதில் ஒற்றைக்குழிய நினைவு குழியம் என்று குறிப்பிடலாம் அதே நேரத்தில் குருதிச்சிறு தட்டுக்கள் செங்குருதி அதாவது வெண்குருதி கிழங்கு என்ற தொழில் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் பிரதானமாக வந்து நோய் எதிர்க்க ஆற்றல் அல்லது பு புறபொருதிரிகளை சுரத்தல் அதே நேரத்தில் வந்து நிற்புடன சக்தியை வழங்கல் பாக்டீரியாக்கள் போன்றவற்றை திண்குளிய செயல் மூலம் அளித்தல் போன்ற செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுகின்றது வெண்குருதி கிழங்கள் அதே நேரத்தில் குருதி சிறுதட்டு காயம் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் குருதி உறுதலுக்கு அங்கே ச குருதி சிறுதட்டு உதவி செய்கின்றது அதே நேரத்தில் திரவத்தில் நாங்கள் திரவ விளையம் குருதி இந்த திரவக்கூறில் திரவளியம் பிரதானமாக காணப்படும் திரவளியத்தில் நிறைய பொருட்கள் காணப்படுவது பிரதானமாக போசனை பதார்த்தங்கள் காணப்படும் போசனை பதார்த்தங்கள் பொறுத்தவரையில் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் கெலக்டோஸ் அமினோ அமிலங்கள் கொழுப்பு அமிலம் கிளிசரோல் என்பன காணப்படும் அதே நேரத்தில் வந்து வாயுக்கள் காணப்படும் வாயுக்கள் என்ற அங்கு ஒக்சிஜன் வந்து ஒக்சிமோக்குலாவினாக காணப்படும் அதே நேரத்தில் காபனி காபனி நோட் சைட் வந்து இரு காபனி டைங்களாக காணப்படும் அதே நேரத்தில் வந்து புறபொருள் எதிரி ஆக்கியல் காணப்படும் குருதி புரதங்கள் இருக்கும் அல்பமின் குளோபியூலின் பைப்ரோனோஜின் போன்ற குருதி புரதங்கள் காணப்படும் புறபொருள் எதிரி பதார்த்தங்கள் இருக்கு காணப்படும் ஓமோன்கள் காணப்படும் இவ்வாறு பல்வேறு கூறுகளை கொண்டதாக குருதி திரவளியம் காணப்படும் எனவே இங்கு கேட்கப்பட்ட வினா குருதியில் ஒட்சிசன் வாயுவை கொண்டு செல்லும் குருதிக்கல வகை நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் செங்குருதிக்கலம் நாங்கள் ஆர்பிசி என்று சொல்லுவோம் ரெட் பிளட் செல்ஸ் என்று சொல்லப்படும் செங்குருதிக்கலம் செங்குருதிக்கலம் என்று நீங்கள் குறிப்பிடுவீர்கள் அதில் காணப்படும் நிறப்பொருள் ஈமோக்ளோபின் என்ற நிறப்பொருள் காணப்படுகிறது ஈமோ ரெண்டு வினாக்கள் அதில் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது ஈமோக்ளோபின் ஈமோக்ளோபின் என்ற நிறப்பொருள் காணப்படுகிறது ஈமோக்ளோபின் இந்த ஈமோக்ளோபின் ஒட்சன பெற்றுடன் ஒக்சி ஈமோக்ளோபினாக மாற்றப்படுகிறது அவர் ஒட்சி ஈமோக்ளோபின் மாற்றப்படும் போதுதான் அது வந்து சிவப்பு நிறத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது குருதி வந்து முளையொட்டி இருந்த குருதி இனங்கள் அவதானிக்கப்படும் போது சிவப்பு நிறமாக காணப்படும் ஏன்னா அந்த ஈமோக்ளோபின் என்ற பதார்த்தத்தோட ஒக்சிஜன் வந்து சீரேக்க ஒட்சி ஈமோக்ளோபினாக மாற்றப்பட்டு அங்கு குருதி வந்து சிவப்பு நிறமாக மாற்றமடைகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஓட்ட போட்டி என்றில் கலந்து கொண்ட மாணவன் ஒருவன் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு இடையில் போட்டியிலிருந்து நீங்கினான் இதற்கான காரணம் என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது சுவாசத்தை பொறுத்தவரையில் ரெண்டு பிரதான சுவாசம் நடைபெறுகின்றது ஒன்று காற்று சுவாசம் மற்றது காற்றின்றிய சுவாசம் காற்று சுவாசத்தின் போது அங்கு ஒக்சிஜன் போதிய அளவு உள்ள வேலையில் நடைபெறுகின்ற சுவாசம் தான் காற்று சுவாசம் இது கலங்களில் நடைபெறும் அதாவது சுவாசத்தை காற்று சுவாசத்தை கலை சுவாசம் நடைபெறுற கல புன்னங்கமாக இடைமணி காணப்படுகிறது உண்மையில் அங்கு நடைபெறும் தாக்கம் இது விடையாக இல்லை தாக்கத்தை பொறுத்தவரையில் குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இது குளுக்கோஸ் சக காற்று சுவாசத்தின் அழுகிறேன் ஆறு ஒக்சிஜன் தாக்கத்தை சமப்படுத்துறக்காண்டி இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றேன் ஆறு சிஓ டூ சக ஆறு ஹெச் டூ ஓ சக முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி பெறப்படுகின்றது ஒரு மூலக்குறு குளுக்கோஸ் வந்து உடைக்கப்படைக்க எனவே இங்கு குளுக்கோஸ் ஒக்சிஜன் சேருகிறது இது நடைபெற இடம் வந்து இலைமணி நடைபெற இடம் வந்து இலைமணியில் நடைபெறுகின்றது இலைமணி ஆறு காபனி ஒட்சைட் ஆறு மூலக்கூறு ஹெச் டூ ஓ முப்பத்தி எட்டு ஹெச் டிபி இது காற்று சுவாசத்தின் போது நடைபெறுகிறது ஆனால் காற்றின்றிய சுவாசத்தின் போது அங்கு ஒக்சிஜன் இல்லாத நில இருக்க போகுது அந்த நேரத்தில் வந்து உருவாக்கப்படுற பிரதான விளைபொருளாக சக்தி வரப்படுகிறது அதே நேரத்தில் லத்ரிக் அமிலம் பெறுகின்றது அந்த லத்ரிக் அமிலம் தசைக்கிழங்களில் தேங்குறதால அது வந்து தசைகளை சுருங்கி விரிகிறது கஷ்டமாக காணப்படும் இவ்வாறு தசைக்கலங்கள் சுருங்கி விரிகிறதால அங்கு தசை பிடிப்பு ஏற்படும் எனவே இவர் தொடர்ச்சியாக ஓட முடியாத தன்மை காணப்படுறது எனவே காற்றின்றிய சுவாசத்தை மேற்கொள்வதனால் அங்கு இலத்ரிக் அமிலங்கள் இலத்ரிக் அமிலம் விளைவாக தோற்றுவிக்கப்பட்டு தசை சுருங்கி விடுவதை தடுப்பதனால் அது தசை பிடிப்பு ஏற்பட்டு ஓட முடியாத நிலைமை ஏற்படுகின்றது இதை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இலத்ரிக் அமில நொதித்தல் 
இது விலங்கு கிழங்கில் நடைபெறும் இதே இது தாவர கிழங்கில் காற்றின் சுவாசம் நடைபெறும் போது அட்கோல் நொதித்தல் அட்கோல் உருவாக்கப்படும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் என்ற அட்கோல் பதார்த்தம் உருவாக்கப்படும் அந்த நேரத்தில் அட்கோல் கார்பன் ஒட்சைட் ஏடிபி விடுவிக்கப்படும் ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் விலங்குகளை பொறுத்தவரையில் அங்கு குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஆக்சிஜன் இல்லை குளுக்கோஸ் எனவே நேரடியாக உடைக்கப்பட்டு அங்கே வந்து ஏடிபியும் அதில் லத்ரிக் அமிலம் புறப்படும் எனவே நீங்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் காற்றின்றிய சுவாசம் நடைபெறுவதனால் காற்றின்றிய சுவாசம் நடைபெறும் நடைபெறுவதனால் நடைபெறுவதால் இலத்திரிக் அமிலம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு இலத்திரிக் அமிலம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு இலத்திரிக் அமிலம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு தசைக்கலங்களில் தேங்குவதால் தசைக்கலங்களில் தேங்குவதால் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு தசைக்கலங்களில் தேங்குவதால் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு ஓடுவது கடினமாக அமைந்தவை கடினமாக அமைந்தவை அதாவது காற்றின்றிய சுவாசம் நடைபெறுறதால இலத்திரிக் அமிலம் தோற்றுவிக்கப்படும் அந்த இலத்திரிக் அமிலங்கள் தசைக்கலங்களில் தே தேங்குறதால தசையை சுருங்கி விடுகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இதனால் ஒரு தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு ஓடுவது சிரமமாக அமையும் இதனால் அவர் போட்டியிலிருந்து அங்கு விலக நீங்கிதா நீங்கியதாக கருதப்படுகிறது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் மனித உடலில் காணப்படும் இளையங்கள் தொடர்பான கோட்டு வரைபடம் அங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது இது தரம் பதினொன்றில் அழகு ஒன்றை அடிப்படையாக கொண்ட வினாவாக அமைந்துள்ளது இளையங்கள் இளையங்களை பொறுத்தவரையில் அது அது இளையங்களை பொறுத்தவரையில் கலங்கள் ஒன்று சேர்ந்த கூட்டமாக அந்த இளையம் சொல்லப்படும் அதாவது குறித்த தொழில் அல்லது தொழில்களை ஆற்றுகின்ற சிறத்தல் அடைந்த ஒரே வகையான அல்லது வெவ்வேறு வகையான கலங்களுடைய கூட்டத்தை நாங்கள் இளையம் என்று சொல்லப்படும் அங்கிலுடைய அடிப்படை அல்லது கட்டமைப்பு அல்லது தொழிற்பாட்டு அல்லது கலம் கலங்களின் கூட்டம் இளையம் இளையங்கள் சேர்ந்து அங்கம் அங்கங்கள் சேர்ந்து அங்கு தொகுதி தொகுதியில் சேர்ந்து அங்கேயே உருவாக்கப்படுகிறது எனவே இங்கு இளையத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் பிரதானமாக ரெண்டு இளையம் படிச்சிருக்கிறீங்க ஒன்று தாவர இளையம் விலங்கு இளையம் இங்கு ஒரு பொதுவாக இளையத்தை போட்டு அதாவது விலங்கு இளையத்தை தான் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தாவர இளையங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பிரதானமாக பிரி இளையம் நிலை இளையம் என்று படிச்சிருக்கிறீங்கள் பிரிய நிலையத்தில் உச்சி பிரி இளையம் இடைபூந்த பிரிய இளையம் பக்க பிரி இளையமாக காணப்படுறது நிலை இளத்தில் ரெண்டு நிலை இளையம் படிச்சிருக்கிறீங்கள் ஒன்று எளிய நிலை இளையம் மற்றது சிக்கலான நிலை இளையம் எளிய நிலையத்தில் புடைக்கல விளையம் ஒட்டுக்கல விளையம் வெள்ளுக்கல விளையம் என்று காணப்படுறது அதே நேரத்தில் சிக்கலான நிலையத்தில் கால் இளையம் உரிய இளையம் காணப்படுகின்றன அந்த கால் நிலையத்தில் நான்கு வகை காணப்படுறது கால் கலன் குளர் போலி கால்நார் கால் புடைக்கல விளையம் உரிய இலையத்தில் நான்கு காணப்படுறது நெய்யரி குள மூலகம் தோலமைக்கலம் உரியனார் உரிய புடைக்கல விளையம் இவ்வாறு ஒரு நீங்கள் அட்டவணைப்படுத்தி அல்லது ஒரு எண்ணக்கர் வர படமாக நீங்கள் படிக்கப்படும் போது இலகுவாக உங்களை திரும்ப அதை ஞாபகப்படுத்தி அல்லது வினாக்களுக்கு விடியளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு உண்மையில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஒரு விலங்குலையா அதாவது விலங்குலையங்களை காட்டப்பட்டிருக்குது விலங்குலையங்களை நீங்கள் பிரதானமாக மேல நிலையம் படிச்சிருக்கிறீங்க மேல நிலையத்தில் கன மேலணி கம்ப மேலணி பிசுறு மேலணின்னு காணப்படுறது அதே நேரத்தில் வந்து தசை இளையம் படிச்சிருக்கிறீங்க மலமலப்பான தசை இதய தசை வன்கூட்டு தசை அதே நேரத்தில் தொடுப்பு இளையம் படிச்சிருக்கிறீங்க தொடுப்பு இளையத்தில் கசி இளையம் இன்பு இளையம் தோலின் அடியில் காணப்படுற இளையம் குருதி இளையம் என்பன படிச்சிருக்கிறீங்க நரம்பு இளையத்தை பொறுத்தவரை ந மூன்று நரம்பு கிழம் படிச்சிருக்கீங்க புல நரம்பு கிழம் இடைத்தூர் நரம்பு கிழம் இயக்க நரம்பு கிழம் எனவே இங்கு இளையங்களில் தாவ அதாவது விலங்கு இளையத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேல நிலையம் சொல்லப்பட்டிருக்குது எனவே பி வந்து ஒரு தொடுப்பு இளையமாக காணப்படும் மற்றது தசை இளையம் சொல்லப்பட்டிருக்குது கியூவை பொறுத்த வரையில் நரம்பு இளையமாக காணப்படும் தசை இளத்தில் ரெண்டு வகையாக பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது இச்சையுள் தசை இச்சையில் தசை இச்சையுள் தசை என்பது எங்களோட எங்களால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தசைகள் இச்சையுள் இச்சை இல்லைன்றது எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாதது அதாவது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தசைகளாக நாங்கள் சொல்லப்பட முடியும் வெண்கூட்டு தசை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தசை இச்சை இன்றி என்கிற தசையை நாங்கள் சொல்லலாம் மலமலப்பான தசையும் இதய தசையும் இச்சை இன்றி என்கிற தசைகளாக சொல்லப்படலாம் இனி நாங்கள் வினாவுக்கு செல்வோம் மேலணி நிலையத்தின் தொழிற்பாடு என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்குது 
மேலணியலத்தை பொறுத்தவரையில் உடல் உடலிண்ட உட்புறம் அல்லது அகம் போன்றவற்றை போர்த்தி காணப்படுகின்ற ஒரு நிலையம்தான் மேலணிநிலையம் மே மேலணிநிலையம் மே அவ்வாறு காணப்படுறதால ஒரு பாதுகாப்பு தொழில் எனவே மேலணிநிலையம் பாதுகாப்பாக தொழிற்படும் அதே நேரத்தில் சுரத்தல் தொழிற்பாட்டை மேற்கொள்ளும் அதே நேரத்தில் தூண்டல்களை பெறுறதா தொழிற்படும் வடிகட்டல் தொழிற்பாட்டை மேற்கொள்ளும் எனவே இவ்வாறான தொழில்களை மேற்கொள்ளப்படுது எனவே ஒன்று சொல்லலாம் மேற்பரப்பு போர்வையாக காணப்பட்டு மேற்பரப்பு போர்வையாக காணப்பட்டு மேற்பரப்பு போர்வையாக காணப்பட்டு போர்வையாக காணப்பட்டு பாதுகாப்பு தொழில் மேற்கொள்ளல் காணப்பட்டு பாதுகாப்பு தொழிலை மேற்கொள்ளல் பாதுகாப்பு தொழில் தொழிலை மேற்கொள்ளல் அடுத்து நாங்கள் சொல்லலாம் சுரத்தல் தொழிலை மேற்கொள்ளல் சுரத்தல் ரெண்டாவது நாங்கள் குறிப்பிடலாம் சுரத்தல் நாசிக்குழியில் சீதங்களை சுரக்கப்படுகிறது மூன்றாவது சொல்லலாம் வடிகட்டல் வடிகட்டல் அதாவது சிறுநீரகத்தில் வந்து போமனின் உரையில் காணப்படுறது இது வடிகட்டல் செயற்பாட்டை மேற்கொள்கின்றது அடுத்து நாங்கள் சொல்லலாம் தூண்டல்களை பெறல் தூண்டல்களை பெறல் இந்த நான்கு விடயங்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதாவது மேலநிலையத்தில் தொழிற்பாடுகளாக சொல்லப்பட முடியும் ஒன்று மேற்பரப்பு போர்வையாக காணப்படுறதால பாதுகாப்பு தொழில் சுரக்கிற தொழில் வடிகட்டல் தொழில் அதன் தூண்டல்களை பெறுற தொழிலாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பி கியூவினால் குறிக்கப்படும் தசை வகை உண்மையில் அது தசை வகையில் இளிய வகை என்று வந்திருக்கப்பட வேண்டும் பி கியூவால் குறிக்கப்பட்ட இளிய வகை எனவே பி என நாங்கள் சொல்லப்பட முடியும் மேல நிலையம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு எனவே பி வந்து அடுத்து நாங்கள் சொல்லலாம் தொடுப்புளியம் என்று குறிப்பிடலாம் தொடுப்புளியம் தொடுப்புளியமாக காணப்படும் தொடுப்புளியம் இது உண்மையில் இளிய வகை இளிய வகை அதென்று கேட்டிருக்கப்பட வேண்டும் அடுத்த கியூ வந்து கியூவை பொறுத்தவரையில் நிரம்பிளியமாக காணப்படும் நிரம்பிளியம் நிரம்பிளியமாக காணப்படுகின்றது நிரம்பிளியம் எனவே பி வந்து தொடுப்பிளியம் அடுத்த நிரம்பிளியம் இச்சையுள் தசையில் நாங்கள் சொல்லப்பட முடியும் இச்சையுடன் எங்கள வழிகட்டில் வன்கூட்டு தசை கேட்கப்படவில்லை நான் வன்கூட்டு தசை அதில் இச்சையில் தசையில் நாங்கள் குறிப்பிடப்பட முடியும் மலமளப்பான தசையும் இதய தசையும் மலமளப்பான தசை அதே நேரத்தில் இதய தசை உங்களோட கட்டுப்பாட்டில் நடைபெற மாட்டாது இதய தசை வன்கூட்டு தசையை பொறுத்தவரையில் வந்து எண்புகளை சூழ்ந்து காணப்படுகிற தசை வன்கூட்டு தசை என்றும் மலமளப்பான தசையை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் அவதானிக்கப்படும் போது மலமளப்பான தசை உண்டு சமீபாட்டு தொகுதியில் காணப்படுகிறது அதே நேரத்தில் கருப்பையில் காணப்படுது சிறுநி தொகுதியில் காணப்படுகிறது இதய தசை பொறுத்தவரையில் இதயத்தில் காணப்படுகின்ற தசையாக காணப்படுகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் இயக்கத்துக்கு பயன்படும் இச்சையில் தசை வகையாக என்று கேட்கப்படுகிறது இயக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற இச்சையில் தசை இது இச்சையில் தசை என்பது அதாவது எங்களோட கட்டுப்பாடு இல்லாத தசை உண்மையில் வந்து இயக்கம் என்பது அங்கே இதயத்தின் தசையை சொல்ல முடியும் இது வந்து இயக்கம் என்ற பொதுவாக எங்களுடைய இடப்பேச்சி இடப்பேச்சி என்ற அங்கு உண்மையில் வரக்கூடிய தசை வந்து இச்ச வழி இயங்கும் தசையாக காணப்படுவது வெண்கூட்டு தசை எனவே இயக்கம் என்பது அவர் குருதியில் அதாவது குருதிய பம்பன்ற அப்படியான இயக்கம் என்று கருதப்படும் போது நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இதய தசையை குறிப்பிடலாம் இதய தசை இதய தசையாக குறிப்பிடலாம் அதாவது குருதிய பம்பன்றது அதாவது பம்பண்ணி கொடுப்பதற்காக இங்கே இதய தசை காணப்படுகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் தரப்பட்டுள்ள உரியில் உள்ள தாவர இளைய வகைகள் அது நினைக்கணுமே குறிப்பிட்டது போல தாவர இளையங்களில் பிரதானமாக பிரி இளைய நிலை இளையம் அந்த நிலை இளையம் தான் இதில் காட்டப்படுது நிலை இணையத்தில் ரெண்டு வகை பா படிக்கிறீங்கள் எளிய நிலை இளையம் மற்றது சிக்கலான நிலை இளையம் ஏன் எளிய என்று அங்கு ஒரு வகையான கலங்கள் மட்டும் காணப்படும் சிக்கலான நிலை இளையம் என்று அங்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கல வகைகள் காணப்படும் எனவே இது வந்து சிக்கலான நிலை இளையத்தில் கேட்கப்படவில்லை ஒரு எளிய நிலை இளத்தில் தான் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு கோளவடி இதில் நான் ரெண்டுமே குறுக்குவெட்டு முகத்தது காட்டப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு குறுக்குவெட்டு முகத்தில் பிரதானமாக இவ்வாறு கோள வடிவத்தில் காணப்படுற கலங்களை நாங்கள் சொல்லப்பட முடியும் களத்தில் வழியில் காணப்படுறது எனவே நாங்கள் இதை குறிப்பிடப்பட முடியும் புடைக்கல வளையம் இது வந்து ஒரு உயிருள்ள விளையமாக காணப்படுகிறது புடைக்கல விளையமாக காணப்படும் புடைக்கல விளையம் அதே நேரத்தில் வையனங்கள் குறிப்பிடலாம் இதில் வந்து மூளைச்சுவர் 
முக்கியமாக தெரியணும் மூளைச்சுவர் வந்து தடிப்படைந்து காணப்படுகிறது இவ்வாறு மூளைச்சுவர் தடிப்படைந்து காணப்படுறது வந்து ஒட்டுக்கல வெளியம் எனவே மூளைச்சுவர் வந்து தடிப்படைந்து காணப்படுகின்ற இதை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் ஒட்டுக்கல வெளியம் அவ்வாறு மூளைச்சுவர் தடிப்படைக்கு காரணம் வந்து தாங்குதல் அல்லது வன்மையை கொடுக்கறதுக்காக இவ்வாறு காணப்படுகிறது மூளைச்சுவர் இதான் அந்த மூளைச்சுவர் வந்து தடிப்படைந்து காணப்படுகின்றது அடுத்தது இது ரெண்டுமே உயிருள்ள எளியமாக காணப்படுகிறது அதே இதில் இன்னொரு வெளியம் வெளிய நிலையத்தில் காணப்படுகிறது வல்லுருக்கல வெளியம் வல்லுருக்கல வெளியம் ஒரு இறந்த கலம் வல்லுருக்கலையில் ரெண்டு வாகை காணப்படுது ஒன்று வல்லுரு மற்றது வந்து நார் எங்கேயாவது நாரண்டு வரப்படும் போது அது இறந்த கிழமாக காணப்படும் அதே இதில் வல்லுருக்கல வெளியம் இறந்த கிழமாக காணப்படுகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் வயில் காணப்படும் வெளியத்தை நுணுக்கு காட்டில் அவதானிப்பதற்கு பயன்படுத்த முடியுமான தாவர பகுதி வயில காணப்படுறது இது நாங்கள் பொதுவாக இளம் பூசணி தண்டனுடைய தண்டை நாங்கள் தண்டனுடைய குறுக்குவெட்டை அவதானிப்பது நுணுக்கு காட்டியங்கள் அவதானிப்பதன் மூலம் அவ்வாறான அமைப்பை பார்க்க முடியும் எனவே இளம் இளம் பூசணி தண்டு இளம் பூசணி தண்டு குறிப்பிடும் போது உங்களுக்கு புள்ளி வழங்கப்பட்டது இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் ஐந்தாவது வினாவை நாங்கள் அவதானித்திருந்தோம் உயிரியல் சார்ந்த தேர்ச்சி அடுத்து நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்காக அதாவது ரசாயனவியல் சார்ந்த தேர்ச்சிக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் இது ரசாயனவியல் சார்ந்த தேர்ச்சியாக காணப்படுகிறது ஆறாவது வினாவை பொறுத்தவரையில் வந்து ரசாயனவியலில் பல்வேறு விடயங்கள் காணப்படுது இல்லை ஆவர்த்தன அட்டவணை சார்ந்த விடயங்கள் பொதுவாக வினாவப்படுகிறது இல்லாட்டி ஆவர்த்தன அட்டவணையை சார்ந்த அயனாக்க சக்தி இங்கே ஒரு அயனாக்க சக்தி வர வேண்டும் தான் தரப்பட்டுள்ளது இந்த அயனாக்க சக்தி என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் வாயுநிலையில் காணப்படுகின்ற மூலகனு ஒன்று அது ஈட்டோட்டில் ஒரு லத்திரனை அகற்றி வாய்நிலையில் அயனொன்றை உருவாக்குவதற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய இழிவளவான சக்தி அந்த அயனாக்க சக்தி என்று சொல்லப்படும் எனவே இந்த அயனாக்க சக்தியை வச்சுக்கொண்டு அதாவது முதல் இருபது மூலகங்களும் எவ்வாறு வரைவு அமைந்திருக்கின்ற அந்த வரைவை காட்டப்பட்டுள்ளது இதில் உண்மையில் வந்து முதல் அதை குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆவர்த்த நாட்டவனில் அணுவன் மூன்று தொடக்கம் பதினொன்று வரையான மூலகங்களின் அயனாக்க சக்தி வரைவுகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது ஏ தொடக்கம் ஐவர மூலகங்கள் உண்மையான குறியீடு இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அயனாக்க சக்தியை பொறுத்தவரையில் அதிகூடிய அயனாக்க சக்தி வந்து எட்டாங்கூட்ட மூலகங்களுக்கு தான் காணப்படுகிறது எட்டாங்கூட்ட மூலகங்களுக்கு தான் அயனாக்க சக்தி அதிகமாக காணப்படுகிறது காரணம் வந்து ஈட்டோடு பூர்ணப்படுத்தப்படுது ஹீலியம் நியோன் ஆகன் போன்ற மூலக அணுக்களுக்கு வந்து அயனாக்க சக்தி அதிகமாக காணப்படும் ஏன்னா ஈட்டோடு பூர்ணப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போது அது உறுதி நிலையாக காணப்படுகிறது எனவே அந்த ஈட்டோட்டில் இருக்கிற ஒரு லட்சத்தினை எடுப்பது என்பது சரியான கடினமான விடயமாகும் எனவே அதற்கு நாங்கள் அதிக அளவு சக்தி கொடுக்கப்பட வேண்டி வரும் எனவே எட்டாங்கூட்ட மூலகங்களுக்கு அயனாக்க சக்தி அதிகமாகும் முதலாங்கூட்ட மூலகங்களுக்கு அயனாக்க சக்தி குறைவாகவும் காணப்படுகிறது இங்கே முதலாங்கூட்டம் எனவே நாங்கள் கீழே காணப்படும் போது இது ஒரு முதலாங்கூட்டமாக காணப்படும் ஏன்னா ஏயும் அங்கே ஐயும் வந்து ஒரு முதலாங்கூட்ட மூலகங்களாக காணப்படும் அதாவது இங்கு மேலே காணப்படுற இந்த இது வந்து எட்டாங்கூட்ட மூலகம் காணப்படும் எனவே இங்கு ஒன்று ரெண்டு இது மூன்று ஏவிசி ரெண்டு மூன்றாவது அணுவண்ணாக காணப்படும் இங்கே அணுவன் வந்து மூன்று இங்கு கீழே அணுவன் திறப்பட்டிருக்குது எக்ஸ்ஹெச்சில் அணுவண்ணும் அதே நேரத்தில் வைஎச்சில் வந்து முதலாம் அயனாக்க சக்தியும் திறப்பட்டுள்ளது இது அடிப்படையாக கொண்டு வினா வினாவப்பட்டுள்ளது வினாவுக்கு செல்வோம் முதலாம் அயனாக்க சக்தி என்றால் என்னென்னு கேட்கப்பட்டிருக்குது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று வாயு நிலையில் காணப்படுகின்ற மூலகான ஒன்றின் வாயு நிலையில் காணப்படுகின்ற மூலக அணு ஒன்றிலிருந்து மூலக அணு ஒன்றின் ஈட்டோட்டில் காணப்படும் ஈட்டோட்டில் காணப்படும் ஒரு இலத்திரனை அகற்றி ஒரு இலத்திரனை அகற்றி வாய்நிலையில் உள்ள வாயு நிலையில் உள்ள அயனொன்றை உருவாக்குவதற்கு உருவாக்குவதற்கு வழங்க வேண்டிய இழிவளவான இழிவளவானது குறைவான இழிவளவான 
சக்தி முதலாம் ஐநாக்க சக்தி எனப்படும் முதலாம் ஐநாக்க சக்தி எனப்படும் அதாவது வாயுநிலையில் காணப்படுகின்ற மூலகணு ஒன்றின் ஈட்டோட்டில் காணப்படும் ஒரு லத்திரனை அகற்றி வாயுநிலையில் உள்ள ஐநொன்றை உருவாக்குவதற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய இழிவளமான சக்தி நாங்கள் முதலாம் ஐநாக்க சக்தி என்று சொல்லப்படும் இவ்வாறு நீங்கள் எழுதப்படும் போது உங்களுக்குரிய புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அடுத்த வினா மூலகம் எச்சின் இலத்திரன் நிலைமைப்பு எழுத சொல்லி கேட்கப்பட்டது மூலகம் எச்சினுடைய இலத்திரன் நிலைமைப்பு உங்களுக்கு தெரியும் இது உச்ச உச்ச மட்டத்தில் காணப்படுகிறது அதாவது முதலாம் ஐநாக்க சக்தி கூடியது எட்டாங்குட்ட மூலகத்தில் கூடியது முதலாவது இதை பொறுத்தவரையில் இது ஹீலியம் இது தரப்படவில்லை இது உண்மையான மூலம் என்பதால் ஹீலியம் எனவே இது நீ வந்து நியோனாக காணப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கு வந்து அணுவன் தரப்பட்டிருக்குது பத்து இங்கே அணுவன் பத்துலாம் இது குறிக்கப்பட்டிருக்குது எனவே இங்கே நேரடியாக நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் இந்த அணுவனும் தரப்பட்டிருக்குது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஹீலியம் வந்து எட்டாங்கூட்டம் எனவே இது முதலாங்கூட்டம் ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டாங்கூட்டத்துக்கு வருது எச் எனவே எச் எட்டாங்கூட்டம் என்றபடியாக இது வந்து அணுவன் பத்தெண்டுங்க காட்டப்பட்டிருக்கிறது எனவே லத்திரன் லேப்பு லத்திரன் லேப்பு என்பது ஒரு மூலக அணுவில் ஒவ்வொரு ஒழுக்குகளையும் எவ்வாறு இலத்திரன்கள் நிரம்புகின்றது என்பதனை எழுதி காட்டுகின்ற ஒரு முறை தான் இலத்திரன் நிலைமைப்பு எனவே பத்து இலத்திரன்கள் காணப்படுகிறது இங்கு எச்சண்டது நீங்கள் உண்மையான மூலகங்கள் குறியீடு எழுதப்படக்கூடாது எனவே எச்சண்டது நியோன குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது நியோனுடைய அணுவன் வந்து பத்து எனவே இலத்திரன் நிலையப்ப பொறுத்தவரையில் முதலாவது ஒழுக்கில் ரெண்டும் அடுத்த ஒழுக்கில் எட்டும் காணப்படுகிறது அதாவது கே ஒழுக்கில் ரெண்டு இலத்திரங்களும் எல் ஒழு கே ஒழுக்கில் அடுத்து எல் ஒழுக்கில் வந்து எட்டு இலத்திரங்களுமாக காணப்படுது எனவே ட்ரெண்டு கம எட்டுன்னு நீங்கள் குறிப்பிடுவீர்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் மூலகம் இ அமைந்துள்ள ஆவர்த்தனம் கூட்டம் என்பனவற்றை குறிப்பிடலாம் மூலகம் இயை பொறுத்தவரையில் ஏபிசிடி இயை பொறுத்தவரையில் அங்கு அணுவன் வந்து ஏழாக காணப்படுகிறது அணுவன் ஏழு எனவே அணுவன் ஏழு என்பது இ இங்கு அணுவன் ஏழு லத்திரனையை பொறுத்தவரை ரெண்டு கம ஐந்தாக காணப்படுகின்றது இங்கு அணுவன் அதாவது ஹீலியம் இது வந்து ஹீ ஹீலியம் நியோ ஹீலியம் ஐசல் ஹீலியம் இத்தியம் பெர்லியம் போரன் காபன் நைதரசன் எனவே இங்கு ஈ என்பது உண்மையான மூலகம் வந்து நைதரசன் நீங்கள் எழுதப்படக்கூடாது நான் உங்களை விளக்கத்துக்காக குறிப்பிடுகின்றேன் நைதரசன் என் எனவே என்ன பொறுத்தவரையில் இங்கு ஒவ்வொரு அந்த இலத்திரன் இழப்பு எழுதிய பின்னர் இலத்திரன் இழப்பு எழுதிய பின்னர் எத்தின ஒழுக்கு காணப்படுகிறதோ அது வந்து ஆவர்த்தனத்தை குறிக்கும் எனவே இங்கு கே ஒன்றொழுக்கு இல் ஒழுங்கு ரெண்டு ஒழுக்கு காணப்படுகிறது எனவே ஆவர்த்தனத்தை பொறுத்தவரையில் ரெண்டாம் ஆவர்த்தனமாக காணப்படுகிறது இங்கு ஆவர்த்தனம் வந்து ரெண்டாக காணப்படும் எனவே ஆவர்த்தனை நீங்கள் ரெண்டு என்று குறிப்பிடுவீர்கள் கூட்டம் கேட்கப்படுறது ஈட்டோட்டில எவ்வளவு இலத்திரன்கள் காணப்படுகிறதோ ஈட்டோட்டில எவ்வளவு இலத்திரன்கள் காணப்படுகிறதோ அது வந்து கூட்டத்தை குறிக்கின்றது எனவே அங்கு ஈட்டோட்டில் ஐந்து இலத்திரன்கள் காணப்படுகின்றது எனவே அங்கு கூட்டம் வந்து ஐந்தாம் கூட்டமாக சொல்லப்படும் எனவே இது வந்து ஐந்தாம் கூட்டம் இந்த ஆவர்த்தன அட்டவணை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் ஐதர்சன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரன் காபன் நைதரசன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் நியோன் சோடியம் மேக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கன் பொஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஆகன் பொட்டாசியம் கேல்சியம் நான் இந்த இடத்துல அணு வண்ணப்படும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இந்த இருபது மூலகங்களும் தான் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கப்பட வேண்டும் அதாவது அணுவன் ஒழுங்கில் தெரிந்திருக்கப்பட வேண்டும் எனவே இங்கே ஈயை பொறுத்தல ஈ என்பது இங்கே நைதர்சன் நைதர்சன் பாருங்கள் இது வந்து முதலாம் ஆவர்த்தனம் ரெண்டாம் ஆவர்த்தனம் மூன்று நான்கு இது முதலாம் கூட்டம் இது ரெண்டாம் கூட்டம் இது மூன்றாம் கூட்டம் இது நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டாக காணப்படுகிறது எட்டு அல்லது நாங்கள் சொல்லலாம் பூச்சிய கூட்டம் எனவே இங்கு அவதானிக்கப்படும் போது நைசன் என்பது ஈ என்பது நைதர்சன் இங்கு ஏழு பாருங்கள் ஐந்தாம் ஆ கூட்டத்திலையும் ரெண்டாம் ஆவர்த்தனத்திலையும் காணப்படும் ரெண்டாம் ஆவர்த்தனம் அதில் ஐந்தாம் கூட்டமாக காணப்படுவது எனவே நாங்கள் லத்திரன் லேப்பு எழுவது எழுதுவதன் மூலம் அந்த ஆவர்த்தன அட்டவணையில் எங்கு அமைந்துள்ளது 
என்று நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அங்கு குறிப்பிடப்படும் போது ஒழுக்குகள் எத்தனை காணப்படுதல் அல்லது ஓடுகள் எத்தனை காணப்படுதல் அல்லது சக்தி படிகள் எத்தனை காணப்படுதோ அது ஆவர்த்தனத்தை குறிக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ஈட்டோட்டில் எவ்வளவு இலத்தனங்கள் காணப்படுகிறதோ அது வந்து கூட்டத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் தரப்பட்டுள்ள மூலகங்களில் மின்னெதுத்தன்மை கூடிய மூலகம் இதென்று கேட்கப்பட்டிருக்குது தரப்பட்ட மூலகங்களில் வந்து மின்னெதுத்தன்மை கூடியது இந்த ஆவர்த்தன அட்டவணையை பொறுத்தவரையில் வந்து உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் மின்னெதுத்தன்மை 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 என்பது மூலக அணுக்கள் வந்து பிணைப்பில் ஈடுபட்டிருக்கப்படும் போது பிணைப்பு சோடி லத்தனங்கள் தம்மை நோக்கி கவருகின்ற ஆற்றலனங்கள் மின்னெதுத்தன்மை என்று சொல்லப்படும் மின்னெதுத்தன்மை கூடினது ஆறு கண்ட ஆவர்த்தன அட்டவணையில் ஏழாம் கூட்டத்துக்கு மின்னெதுத்தன்மை அதிகம் முதலாம் இனக்கச்சக்தி எட்டாம் கூட்டத்துக்கு மின்னெதுத்தன்மை அதிகமாக காணப்படுறது ஏழாம் கூட்டம் என்ற எட்டாம் கூட்டம் பிணைப்பில் ஈடுபடுறது இல்லை ஹீலியம் நியோன் ஆகன் கிருத்தன் சேனன் ரேடன் எல்லாம் பிணைப்பில் ஈடுபடுறது இல்லை என்ற ஈட்டோடு பூர்ணப்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஈட்டோடு பூர்ணப்படுத்தப்பட்ட அங்கு தாக்க வேகம் குறைவு என்ற உறுதியான நிலையில் காணப்படுகிறது எனவே எட்டாம் கூட்டத்துக்கு வந்து மின்னெதுத்தன்மை குறைவு அங்கே மின்னெத்தன்மை இல்லை நாங்கள் மின்னெத்தன்மையை நாங்கள் கணக்கில் எடுக்கிறதே இல்லை ஆனால் ஏழாம் கூட்டத்துக்கு தான் இங்கே மின்னெத்தன்மை அதிகமாக காணப்படும் இங்கே ஏழாம் கூட்டம் மூலகமாக காணப்படுறது ஜி எனவே நாங்கள் விடியா குறிப்பிடலாம் ஜி அங்கு ஏழாம் கூட்டம் மூலகமாக காணப்படுறது ஏழாம் கூட்டம் மூலகத்துக்கு மின்னெத்தன்மை அதிகமாக காணப்படும் மின்னேத்தன்மை உங்க உண்மையில் வந்து இல இலகுவாக ஞாபகப்படுத்தலாம் இந்த ஆவர்த்தன அட்டவணையை வச்சு கொண்டு மின்னேத்தன்மை இலகுவாக நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய இருக்கும் ஹிலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரன் காபன் நைதரசன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் நியோன் சோடியம் மேக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கன் பொஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஆகன் பொட்டாசியம் கல்சியம் மின்னேத்தன்மை பெருமானத்தை பொறுத்தவரையில் எட்டாம் கூட்டத்துக்கு மின்னேத்தன்மை இல்லை எனவே எட்டாம் கூட்டத்தை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள தேவையில்லை ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு தசம் ஒன்று மின்னேத்தன்மை நீங்கள் இதை பொறுத்தவரையில் ரெண்டு தசம் ஒன்றாக காணப்படும் ஐதரசன் இங்கு வந்து ஒன்று எவ்வாறு ஞாபகப்படுத்துகிறாமல் தசம் அஞ்சு தசம் அஞ்சு கூடி கொண்டு போகிறது எனவே இது ஒன்று இது ஒன்று தசம் அஞ்சு இது ரெண்டு ரெண்டு தசம் அஞ்சு இது மூன்று இது மூன்று தசம் அஞ்சு இது நாலாக காணப்படும் ஃபோலிங் அளவு திட்டத்தில் மின்னத்தன்மை ஆறுக்கு கூட இருந்தால் ஃப்ளோரினுக்கு தான் கூடவா காணப்படுறது எனவே ஃப்ளோரினுக்கு அதாவது ஆறுத்த நாட்டவனில் ஃப்ளோரினுக்கு தான் மின்னத்தன்மை அதிகூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இங்கு வந்து தசம் உண்ட குறைங்கள் சைவ தசம் ஒன்பது இதுக்கு தசம் உண்ட குறைங்கோ சைவ தசம் எட்டு எனவே ஒன்று சைவ தசம் ஒன்பது சைவ தசம் எட்டு அதே நேரத்தில் வந்து க லித்திய திண்டிய கல்சியத்துக்கு போடுவோம் ஒன்று தசம் பூச்சியம் இங்கு தசம் மூண்ட கூட்டுவோம் ஒன்று தசம் ரெண்டு இது தசம் மூன்று கூட்டினா ஒன்று தசம் அஞ்சு இது ஒன்று தசம் எட்டு ரெண்டு தசம் ஒன்று அடுத்த தசம் நாளை கூட்டுவோம் ரெண்டு தசம் அஞ்சு அடுத்த தசம் அஞ்சை கூட்டுவோம் மூன்று எனவே இவ்வாறு அமைகின்றது அதாவது மின்னேத்தன்மையை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தலாம் அதாவது ரெண்டு தசம் ஒன்று ரெண்டு அது ஞாபகப்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் மற்றது ஒன்றிலிருந்து தசம் அஞ்சு தசம் அஞ்சு கூடி கொண்டு போகும் அதாவது மின்னேத்தன்மையை பொறுத்த விதத்தில் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இடமிருந்து வலமாக செல்லப்படும் போது மின்னேத்தன்மை வந்து அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் இங்கு இடமிருந்து வலமாக செல்லப்படும் போது மின்னேத்தன்மை அதிகரிக்கும் அதே நேரத்தில் மேலிருந்து கூட்டத்தின் வழியே மேலிருந்து கீழே செல்ல செல்ல மின்னேத்தன்மை குறையும் கூட்டத்தின் வழியே மேலிருந்து கீழே செல்ல செல்ல மின்னேத்தன்மை குறைகின்றது இங்கே பாருங்கள் மின்னேத்தன்மை குறைஞ்சு கொண்டு போகுது அதே நேரத்தில் மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்தை பொறுத்தவரையில் தசம் மூன்று மூன்று கூடி இறுதியில் தசம் நாலு அதுக்கு அடுத்ததாக தசம் அஞ்சு கூட்டப்படுது தசம் மூன்று கூட்டைக்கு சதசம் ஒன்பதுலேருந்து தசம் மூன்று ஒன்று தசம் ரெண்டு ஒன்று தசம் ரெண்டுலேருந்து தசம் மூன்று ஒன்று தசம் அஞ்சு ஒன்று தசம் அஞ்சுலேருந்து தசம் மூன்று ஒன்று தசம் எட்டு ஒன்று தசம் எட்டுலேருந்து தசம் மூன்று ரெண்டு தசம் ஒன்று பின்னர் தசம் நாலு அதிகரிக்கப்படுது ரெண்டு தசம் அஞ்சு அப்புறம் தசம் அஞ்சு அடி அதிகரிக்கப்படுது மூன்று மற்றது சைவசம் இது வந்து தச ஒன் தசம் ஒன்று ஒன்று குறைகிறது ஒன்று சைவசம் ஒன்பது சைவசம் எட்டு லித்திய திணை நீங்கள் கல்சியத்துக்கு போட்டிங்கன்னா சரியாக காணப்படும் இது மின்னேத்தன்மை பெருமானம் எனவே ஏழாம் கூட்டத்துக்கு தான் மின்னேத்தன்மை அதிகமாக காணப்படும் இங்கே ஏழாம் கூட்டம் மூலமாக ஜி காணப்படுகிறது எனவே அங்கு ஜிக்கு வந்து மின்னேத்தன்மை அதிகமாக காணப்படுகிறது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் மூலகம் ஐ எவ்வாறு களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டு கேட்கப்பட்டுள்ளது ஐயை பொறுத்தவரை இது முதலாங்கூட்ட மூலகம் முதலாங்கூட்ட மூலகத்தை பொறுத்தவரை ஏ என்றது லித்தியம் ஐ என்றது சோடியமாக காணப்படுறது எனவே சோடியத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும் தாக்க விதத்தில் பொட்டாசியம் சோடியம் சோடியம் என்பது ரெண்டாவதாக காணப்படுறது எனவே அது வழி நீரோட உக்கிரமாக தாக்க முடியும்
நாங்கள் இட்டு களஞ்சியப்படுத்தப்படும் எனவே நாங்கள் விடி எழுதப்பட வேண்டும் மண்ணெண்ணெய் அல்லது பரவீனில் இட்டு களஞ்சியப்படுத்தப்படும் மண்ணெண்ணெய் மண்ணெண்ணெய் அல்லது பரவீன் பரவீனில் இட்டு களஞ்சியப்படுத்தப்படும் இட்டு களஞ்சியப்படுத்தப்படும் ஒருநாளும் ஆய்வுகூடத்தில் காணப்படுகிற பொருட்களை நாங்கள் எடுத்து வைக்கப்பட எடுத்து நாங்கள் வீட்டு வீடு கொண்டு வீடுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடாது காரணம் சில பொருட்கள் வந்து ஆபத்தானவை எனவே சோடியம் அவ்வாறொரு பொருள் தான் சோடியத்தை எடுத்து நாங்கள் உங்களுடைய காய்ச்சட்டை பொக்கெட்டில் வைக்க முடியாது ஏன்டா அது வழியிலோடே நீரோடே தாக்க முடியும் அதாவது இது வந்து களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டிருக்கு எப்படி இருக்கா மண்ணெண்ணெய் அல்லது பறவையில் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டிருக்கு பொதுவாக இது வந்து நீர் உங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் வந்து நீரோடைய உக்கிரமாக தாக்க முடியும் அதாவது நீர்களை இட்டிங்கன்னா இஸ்ஸன்ற சத்தத்தோடு அலைந்து திரிந்து உக்கிரமாக தாக்க முடியும் சில வழிகள் வெடித்தல் கூட நிகழ் நிகழலாம் எனவே தான் அந்த ஆய் அதாவது பொதுவாக சோடியம் களஞ்சியப்படுத்துகிற இடங்களில் வந்து நீர் தீயணைப்பானை பயன்படுத்தக்கூடாது அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா நீரை பயன்படுத்தப்பட்டால் இன்னும் சோடியம் நன்றாக எரியும் எனவே அந்த இடங்களில் வந்து அதுக்கு பொருத்தமான காபனி ஒற்றை தீயணை கருவிகள் போன்ற அல்லது உலர்பொடி தீயணை கருவிகள் நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இவ்வாறான வினா ஒன்று ஏற்கனவே வெறப்பட்டு கழி வினா வினவப்பட்டது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஒட்சிசன் வாயு தயாரிப்பதற்கான ஒழுங்கமைப்பு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது இது ஒட்சன் வாயு தயாரிக்குரிய அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது நீங்கள் வாயு தயாரிப்பில் பொறுத்தவரையில் மூன்று வாயுக்கள் தயாரிப்பு படிச்சிருக்கிறீர்கள் ஒன்று ஒட்சிசன் வாயு தயாரிப்பு மற்றது வந்து காபனி ஒட்சைட் வாயு தயாரிப்பு மற்றது ஆயுசன் வாயு தயாரிப்பு ஒட்சன் வாயு தயாரிப்பில் பொறுத்தவரையில் வந்து ஆய்வு கூடத்தில் வந்து பொதுவாக பொட்டாசியம் பெரமங்கனேற்ற வெப்பமேற்றி அங்கே ஒட்சன் வாயு தயாரிக்கப்படும் பொட்டாசியம் பெரமங்கனேற்ற வெப்பமேற்றும் போது பொட்டாசியம் மேங்கனேட் மேங்கனீர் ஒட்சைட் ஆக்சிஜன் என்பன புறப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டை வெப்பப்படுத்தும் போது பொட்டாசியம் நைத்து ரைட்டு ஆக்சிஜன் புறப்படுறது பொட்டாசியம் குளோரேட் பொட்டாசியம் குளோரேட்டை வெப்பப்படுத்தும் போது பொட்டாசியம் குளோரைட்டு அதே நேரத்தில் ஆக்சிஜன் புறப்படுறது அதே நேரத்தில் ஐதர்சன் பெர ஆக்சைட்டை நாங்கள் சாதாரணமாக திறந்து வைக்கப்படும் போதே அங்கு ஐ நீரும் ஆக்சிஜனும் உருவாக்கப்படும் அல்லாட்டி நாங்கள் எம்என்ஓ டூவை ஊக்கியாக பயன்படுத்தி மெங்கநீர் ஒட்சைட்டை ஊக்கியாக பயன்படுத்தி அங்கு ஆக்சிஜன் வாயு தயாரிக்கப்படும் இவ்வளா தாக்கங்கள் தான் நீங்கள் ஒட்சன் வாயு தயார் தயாரிப்பில் படித்து நீங்கள் அதே நேரத்தில் காபனீர் ஒட்சைட் வாயு தயாரிப்பில் பிரதானமாக கல்சியம் காபனேட் கல்சியம் காபனேட்டுக்கு நாங்கள் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் சேர்க்கப்படும் போது கல்சியம் குளோரைட்டும் காபனீர் ஒட்சைட்டும் நீரும் உருவாக்கப்படும் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறீங்க அந்த அமில மூல பாடத்தில் காபனேட்டுக்கள் அல்லது இரு காபனேட்டுக்களுக்கு நாங்கள் அமிலங்களை சேர்க்கப்படும் போது அங்கு காபனி ரோட்சைட் வெளியேற்றப்படும் எனவே இங்கு கல்சியம் காபனேட்டுக்கு நாங்கள் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் ஐதான் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் சேர்க்கப்படும் போது அங்கு காபனி ரோட்சைட் வெளியேற்றப்படும் அதே நேரத்தில் ஐதர்சன் வாயு தயாரிப்பை பொறுத்தவரையில் தாக்க வீதத்தோடல ஐதரசனுக்கு மேலுள்ள உலோகங்களுடன் ஐதான அமிலங்கள் தாக்க முற்று ஐதர்சன் வாயோ கொடுக்கும் எனவே நாங்கள் பொதுவாக ஆக சோடியம் பொட்டாசியம் கல்சியம் என்பன பயன்படுத்தப்பட முடியாது நாங்கள் நாகங்களை நாகத்தை பயன்படுத்த முடியும் எனவே நாகத்துக்கு ஐதான ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் சேர்க்கப்படும் போது நாக குளோரைட்டும் ஐதர்சன் வாயும் பெறப்படும் இது அந்த ஐ வாயுக்கள் தயாரிப்பை பொறுத்தவரையில் இதுவும் ஒவ்வொரு தடவைகளும் வினாக்களாக வினவப்படுகிறது ஒரு தடவை ஒரு கா அட்டவணைப்படுத்தி ஃபைனலுக்கு கேட்கப்பட்டது எனவே இது வந்து இது ஒட்சன் வாயு தயாரிப்பு அவரே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஒட்சன் வாயு தயாரிப்புக்கான அமைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது இதை நாங்கள் சொல்லலாம் தாங்கி என்று சொல்லலாம் சில விடயங்கள் குறிப்பிடப்படையில் நான் நான் குறிப்பிடுகிறேன் இது தாங்கி என்று சொல்லப்படும் தாங்கி இதை பொறுத்தவரையில் இது வந்து பென்சன் சுடரடுப்பு ஆய்வு கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு வெப்ப முதல் பென்சன் சுடரடுப்பு பென்சன் சுடரடுப்புக்கு பதிலாக நாங்கள் வேணுமென்றால் மதுசார விளக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட முடியும் எனினும் பென்சன் சுடரடுப்பால் அதிகளவு வெப்பம் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை காணப்படுகிறது பென்சன் சுடரடுப்பு இங்கு தாங்கி குறிக்கப்பட்டுள்ளது கொதிகுழாய் எக்ஸண்ட பதார்த்தம் இங்கு இடப்பட்டுள்ளது பொட்டாசியம் பெரமங்கனேட் அதாவது கொண்டிஸ் என்று சொல்லப்படும் ஊதானுற பணிங்காக காணப்படும் மற்றது போக்கு குழாய் இங்கு தேன் கூட்டு மேடை காணப்படுறது நீர் தாடி அதுக்குள்ள நீர் காணப்படுறது வாய்ச்சாடி இங்கு ஒட்சன் பெறப்படுறது இந்த ஒட்சன் வாய் எவ்வாறு சேகரிக்கப்படுகிறது நீரினுடைய கீழ்முக பேச்சு நீரை கீழே தள்ளிவிட்டு வாயு மேலே போகிறது எனவே நீரின் கீழ்முக பேச்சு முறையால் அங்கு ஒட்சன் வாயு சேகரிக்கப்படுகிறது நீரின் கீழ்முக பேச்சு மூன்று வாயுக்களுமே நீரின் கீழ்முக பேச்சு முறையால் சேகரிக்க முடியும் காரணம் மூன்று வாயுக்களும் நீரில் பெரிதளவு கரையாது 
என்றதால் நாங்கள் மூன்று வாயுக்களையும் நீரின் கீழ்முக பேச்சு முறையால் சேகரிக்கப்பட முடியும் எனினும் ஐதரசன் வாயுவை இன்னொரு விதத்தில் சேகரிக்க முடியும் வழியின் கீழ்முக பேச்சு முறையாலையும் சேகரிக்க முடியும் ஐதரசன் வாயுவை அதே நேரத்தில் காபனின் ஒட்சைட் வாயுவை வழியின் மேன்முக பேச்சு முறையாலையும் சேகரிக்கப்பட முடியும் ஆனால் ஆக்சிஜன் வாயுவை தனியாக நீரின் கீழ்முக பேச்சு முறையால் மட்டும்தான் சேகரிக்கப்பட முடியும் வினாவுக்கு செல்வோம் எக்ஸில் பயன்படுத்தப்படும் ரசாயன பதார்த்தம் ஜாதன்னு கேட்கப்பட்டிருக்குது எனவே நீங்கள் குறிப்பிடலாம் பொட்டாசியம் பெரமங்கனேட் என்று குறிப்பிடுவீங்கள் பொட்டாசியம் பெரமங்கனேட் பொட்டாசியம் பெரமங்கனேட் இது நாங்கள் குறியீட்டில் எழுதப்படும் போது அது சரியாக எழுதப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு குறியீடு தெரியாட்டி நீங்கள் சொற்களை எழுதப்படும் போது இலவா அமையும் ஆனால் நீங்கள் குறியீட்டில் எழுதினா சரியாகத்தான் நீங்கள் எழுதப்பட வேணும் குறியீட்டில் எழுதப்படும் போது கேஎம்என்ஓஃபோ பொட்டாசியம் பெரமங்கனேட் எழுதப்படுற முறையை பெறங்கள் கேபிட்டல் கே கேபிட்டல் எம் சிம்பிள் எம் கேபிட்டல் ஓ அந்த நாடு கீழாக வரப்பட வேண்டும் இங்கு கேட்கப்பட்ட ரசாயன பதார்த்தம் அதனுடைய ரசாயன சூத்திரம் கேட்கப்படவில்லை எனவே நீங்கள் ரெண்டு எதாவது இருந்தாலும் சரியானதாக காணப்படும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் வெப்பமேற்றும் போது எக்ஸில் நடைபெறுவது என்ன வகையான தாக்கம் என குறிப்பிடுக நான் தாக்கத்தை எழுதுகின்றேன் என்ன வகைதான் கேட்கப்பட்டிருக்கு தாக்கத்தை பொறுத்தவரையில் பொட்டாசியம் பெரமங்கனை கேஎம்என்ஓஃபோ தாக்கம் அடையக்க கே டூ எம்என்ஓஃபோ பொட்டாசியம் மேங்கனேட் கே டூ எம்என்ஓஃபோ அதிகத்தில் எம்என்ஓ டூ மேங்கனீர் ஒட்சைட் எம்என்ஓ டூ சக ஓ டூ பெறப்படுகிறது இங்கே தாக்கம் சமப்படுத்தப்பட வேணும் இதுக்கு முன்னால் ரெண்டு போடப்படும் போது தாக்கம் சமனாக காணப்படுகிறது சமப்படுத்தப்பட்டு காணப்படுகிறது இதுவும் சொலிட் இது சொலிட் இதுவும் சொலிட்டாக காணப்படும் இது வாயுவாக காணப்படும் தாக்கத்தை பொறுத்தவரை ரெண்டு கே காணப்படுது ரெண்டு கே ட்ரெண்டு எம்என் இங்கே ஒரு எம்என் ட்ரெண்டு எம்என் இரு நாங்கள் எட்டு ஆக்சிஜன் இங்கே நான்கு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு எட்டு ஆக்சிஜனாக காணப்படுகிறது தாக்கம் சமப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரு நீங்கள் ஒரு ரசாயன தாக்கம் என்று எழுதப்படும் போது தாக்கியல் விளைவுகள் சரியாக எழுதப்பட வேண்டும் பகுதி நில குறிக்கப்படல் வேண்டும் அதே நேரத்தில் வந்து ஈடு செய்து கொடுக்கப்படல் வேண்டும் இங்கு நிறத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு நிறம் தெரிந்திருக்கப்பட வேண்டும் இது பொட்டாசியம் பெரம்பங்கனை வந்து ஊதா நிறப்பளிங்காக காணப்படும் ஊதா நிறப்பளிங்கு இது வந்து ஊதா நிறப்பளிங்கு பளிங்கன்றது கிறிஸ்டல் என்று சொல்லப்படும் ஊதா நிறப்பளிங்காக இருக்கும் பொட்டாசியம் மேங்கனேட்டை பொறுத்தவரை நாங்கள் சொல்லலாம் அழுக்கு பச்சை நிறம் அழுக்கு பச்சை அழுக்கு பச்சை நிறமாக காணப்படும் அதே நேரத்தில் எம்என்ஓட்டு வந்து கருப்பு இந்த கருப்பு நிறத்தில் நாங்கள் அந்த அழுக்கு பச்சை நிறத்தை அவதானிப்பது கடினம் ஆனால் நீரில் கரைக்கப்படும் போது அந்த அழுக்கு பச்சை ஒரு கத்தளிவாக அவதானிக்கப்பட முடியும் ஒட்சன் வாயு நிறமற்ற வாயு எனவே கேட்கப்பட்டது எக்ஸில் நடைபெறுவது என்ன வகையான தாக்கம் என்று கேட்கப்படுது வெப்பப்படுத்தல்பட வேண்டும் என்ன வகையான தாக்கம் முக்கோணம் என்று குறிக்கப்படுறதுலே அதை வெப்பப்படுத்தல் நாங்கள் ரசாயன அதாவது விஞ்ஞானத்தில் சில குறியீடுகள் பயன்படுத்துவோம் எங்களுக்கு தாக்கத்தை இல அதாவது நாங்கள் சில விடயங்களை இலகுபடுத்துறதுக்காக அங்கே குறியீடு பயன்படுத்தப்பட்டது இவ்வாறு முக்கோணம் என்று இடப்படும் போது அங்கே வெப்பப்படுத்தலை குறித்து நீக்கம் எனவே தாக்க வகைகளை நீங்கள் நான்கு வகையான தாக்கம் படிச்சிருக்கிறீங்கள் ஒன்று ரசாயன சேர்க்கை தாக்கம் ரசாயன பிரிகை தாக்கம் ஒற்றையிட பேச்சு தாக்கம் ரெட்டையிட பேச்சு தாக்கம் எனவே இங்கு சொல்லப்படுறது இது வந்து ரசாயன பிரிகை என்ற ஒரு சேர்வை வந்து பல்வேறு கூறுகளாக பிரிகடைகின்றது எனவே வகை கேட்டிருக்குது ரசாயன பிரிகை தாக்கம் இது வந்து ரசாயன பிரிகை தாக்கமாக காணப்படுகிறது ரசாயன பிரிகை தாக்கம் ரசாயன பிரிகை தாக்கமாக அமைந்துள்ளது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் இங்கு வாயு எவ்வாறு சேகரிக்கப்படுது என்று கேட்கப்படுறது எனவே இந்த வாயு சேகரிக்கிற முறையை அவதானிக்கப்படும் போது இது வந்து தாளியிடப்பட்டுள்ளது இது போக்கு குழாய் இதில் வந்து தேன்கூட்டு மேடை காணப்படுகிறது இதில் வந்து வாயுச்சாடி மேலே வார இணைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் வந்து நீர் காணப்படும் இங்கு நீர் காணப்படுகிறது இங்கு வாயு குமிழிகள் இவ்வாறு பெறப்படுகிறது எனவே சேகரிப்பு முறை அவதானிக்கப்படும் போது இங்கு வாயு நீரை கீழே தள்ளி போட்டு வாயு மேலே போகிறது எனவே நாங்கள் குறிப்பிடலாம் நீரின் கீழ்முக பேச்சு முறையால் சேகரிக்கப்படுகிறது நீரின் கீழ்முக பேச்சு முறையால் சேகரிக்கப்படுகிறது நீரின் கீழ்முக பேச்சு முறையால் சேகரிக்கப்படுகிறது நீரின் கீழ்முக பேச்சு அதே நேரத்தில் வந்து இது ஆக்சிஜன் வாயு அதே சமயத்தில் வந்து ஐதர்சன் வாயு அல்லது காபனி ஒட்சைட் வாயு நீரின் கீழ்முக பேச்சியெல்லாம் சேகரிக்கப்பட முடியும் ஐதர்சன் வாயுவை வழியின்ற கீழ்முக பேச்சியெல்லாம் சேகரிக்கப்பட முடியும் 
அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு வழியினுடைய மேன்முக பேச்சியாலையும் சேகரிக்கப்பட முடியும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஒட்சிசன் வாயினுடைய ரெண்டு பயன்களை சொல்லப்பட்டு கேட்கப்பட்டிருக்குது ஒன்று குறிப்பிடலாம் சுவாசத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே நேரத்தில் தகனம் சுவாசம் தகனம் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சுவாசத்துக்கு மொட்சன் தேவைப்படுது தகனத்துக்கு மொட்சன் தேவைப்படுகிறது சுவாசத்தின் போது காபனி ஒட்சை நீராவி வெளியேற்றப்படும் தகனத்தின் போதும் காபனி ஒட்சை நீராவி வெளியேற்றப்படும் சுவாசத்தின் போதும் வெப்பம் வழிவிடப்படும் காபனி அதே நேரத்தில் தகனத்தின் போதும் வெப்பம் வழிவிடப்படும் அதே நேரத்தில் உலோகங்களை காட்சி இணைப்பதற்கு பயன்படுத்த ஒட்சி அசட்லைன் சுவாலிய பெறுறதுக்கு தேவைப்படுகிறது சுவாசிக்க சிரமப்படுற நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் மலையேறுபவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் அதே அதே நேரத்தில் வந்து நைட்ரிக் அமிலம் சல்ஃபூரிக் அமிலம் என்பது உற்பத்தியிலே நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவை பல்வேறு பயன்களை சொல்லப்பட முடியும் ஒன்று நாங்கள் சொல்லலாம் சுவாசம் சுவாசத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ரெண்டாவது தகனத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது தகனம் அடுத்தது உலோகங்களை உருக்கி ஒற்ற ஒட்சி அசட்டலின் சுவாலை ஒட்சி அசட்டலின் சுவாலையில் பயன்படுத்தப்படுற ஒட்சிசனம் அசட்டலின் என்ற வாயுவும் சேர்ந்து பெறப்படுறது ஒட்சி அசட்டலின் சுவாலை பெறுவதற்கு ஒட்சி அசட்டலின் சுவாலை பெறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது சுவாலை ஒட்சி அசட்டலின் சுவாலை அடுத்தது சுவாசிக்க சிரமப்படுற நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் சுவாசிக்க சிரமப்படுற நோயாளிகளுக்கு ஒட்சிசன் சிலிண்டர் சிரமப்படும் நோயாளிகளுக்கு ஒட்சிசன் சிலிண்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது நோயாளிகளுக்கு ஐநம் விண்வெளி வீரர்களுக்கு விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளி வீரர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுது விண்வெளி வீரர்கள் அதே நேரத்தில் மலையேறுபவர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுது மலையேறுபவர்கள் உயரமான எவரஸ்ட் போன்ற உயரமான மலையேறுபவர்கள் சுவாசிக்கிறதுக்கு அங்கே சிலிண்டர்கள் பயன்படுத்தப்படும் அதே நேரத்தில் எச் டூ எஸ் ஓஃபோ சல்ஃபூரிக் அமிலாம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ என்பன தயாரிப்புகளில் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படலாம் எனவே சுவாசம் தகனம் ஒட்சி அசட்டில் சுவாலிய பெறுறதுக்கு சுவாசிக்க சிரமப்படுற நோயாளிகள் விண்வெளி வீரர்கள் மலையேறுபவர்கள் அதே நேரத்தில் எச் டூ எஸ் ஓஃபோ அதாவது சல்ஃபூரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் உற்பத்திகளிலே பயன்படுத்தப்படுது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் நாற்பத்தெட்டு கிராம் ஒட்சிசனில் காணப்படும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை யாது என்று கேட்கப்பட்டிருக்குது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை எனவே ஒட்சனுடைய சார் மூலக்கூற்று திரும்ப கணி கணிக்கப்படும் இடத்து ஒக்சனுக்கு வந்து பதினாறு தர ரெண்டு எனவே முப்பத்தி ரெண்டாக காணப்படும் இது சார் மூலக்கூற்று திணிவு இப்போ உங்களுக்கு தெரிந்த விடயம் முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஒட்சிசனில் காணப்படும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை இது ஒரு மாம்பழ கணக்கு காணப்படும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்தி இருபத்தி மூன்று ஆகவே நாற்பத்தெட்டு கிராம் ஒட்சிசனில் காணப்படும் ஒட்சினில் ஒட்சிசனில் காணப்படும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதன் வினாவாக கேட்கப்பட்டுள்ளது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்தி இருபத்தி இது அவகாதரம் மாறலி கீழ் முப்பத்தி ரெண்டு தர நாற்பத்தி எட்டாக காணப்படும் இதை சுருக்கப்படும் போது ஒன்று தசம் அஞ்சு நிமிடம் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்தி இருபத்தி மூன்று தர ஒன்று தசம் அஞ்சாக பெருக்கப்படும் போது எங்களுக்கு விடைபெறப்படுகிறது எனவே இது வந்து மூலக்கூறலின் எண்ணிக்கையாக காணப்படும் அதாவது உங்களுக்கு தெரிந்தது முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் காபனி முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஒட்சனில் காணப்படுற மூலக்கூறு எண்ணிக்கை அவகாதுரோ மாறலிக்கு சமன் அதாவது சார் மூலக்கூற்று திணிவுக்கு கிராம் அலகில் குறிப்பிடப்படும் போது அது அவகாதுரோ மாறலி எண்ணுக்கு சமனாக காணப்படும் எனவே நாற்பத்தெட்டு கிராமில் காணப்படும் போது ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூணு நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு தர நாற்பத்தெட்டு எனவே இது நாங்கள் சுருக்கப்படும் போது உங்களுக்கு மூலக்கூறு எண்ணிக்கை பெறப்படும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஆய்வு கூடத்தில் ஏபிசி எனும் சுட்டி இல்லாத மூன்று இரசாயனங்கள் காணப்படுகின்றன இதில் ஒரு ஒன்று ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் ஆக உள்ள போது அடுத்து சோடியம் ஐரோக்சைடு என்று சொல்லப்படுறது எனவே ஒன்று ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் மற்றது சோடியம் ஐரோக்சைடு ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் என்பது ஆய்வு கூடத்தில் காணப்படுற ஒரு அமிலம் சோடியம் ஐரோக்சைடு என்பது ஒரு காரம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு மூல இன்னொரு சேர்வை ஒன்று காணப்படுறது எயிற்கு பினோத்தலினை இடும்போது 
இளம் சிவப்பு நிறமாக மாறியது ஏனியவை பினோத்தலின் இடம்போது நிறமற்று காணப்பட்டது எனவே பினோத்தலின் இளம் சிவப்பு நிறத்தை காட்டுவது ஏ என்றது ஒரு காரமாக காணப்படும் என்ற பினோத்தலினை பொறுத்தவரையில் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்கள் காணப்படும் போது இளம் சிவப்பு நிறத்தை காட்டும் பிங்க் இளம் சிவப்பு நிறத்தை காட்டும் காரங்கள் பினோத்தலினுக்கு இளம் சிவப்பு நிறத்தை காட்டும் எனவே ஏ என்பது ஒரு காரமாக காணப்படும் இங்கே காரமாக சோடியம் ஐதரோக்சைடு காணப்படுறது இனிமே மற்றது வந்து காரம் அல்லாத பதார்த்தங்களாக காணப்பட வேண்டும் சீர்க்கு பிஹெச் தாளை இட்ட போது பிஹெச் ஏழுக்குரிய நிறத்தை காட்டுது எனவே பிஹெச் ஏழு என்பது நடுநிலை எனவே இங்கு சி என்பது ஒரு நடுநிலை பதார்த்தமாக காணப்பட போது ஏ என்பது ஒரு காரமாக காணப்படுறது எனவே பி வந்து ஒரு அமிலமாக காணப்படும் எனவே இதை இதை வச்சுக்கொண்டு எங்களுக்கு இந்த என்ன ரசாயன பதார்த்தங்கள் என்று கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இருக்கும் என்ற ஏக்கு வந்து பினோத்தலின் இடப்படும் போது விளஞ்சுவ பண்ணுறதை காட்டுது எனவே ஏ வந்து ஒரு காரம் அதே இதில் சிக்கு வந்து பிஹெச் தாளை இடப்படும் போது அங்கே பிஹெச் ஏழை காட்டுகிறது பிஹெச் பொறுத்தவரையில் இது காட்டிகள் தரப்பட்ட பொருள் வந்து அமிலமோ மூலமோ நடுநிலையோண்டு இனம் காண்பதற்கு பொதுவாக காட்டிகள் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வுடத்தில் நீங்கள் பிரதமர் அஞ்சு காட்டியல் படிக்கிறீங்கள் நீல பாசி சாய்த்தால் சிவப்பு பாசி சாய்த்தால் பினோத்தலின் பிஹெச் தாள் மிதேல் சம்மஞ்சல் போன்ற காட்டியல் படிக்கிறீங்கள் எனவே அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் ஏபிசியை நாங்கள் காணக்கூடிய இருக்கும் வினாவுக்கு நேரடியாக செல்கின்றேன் மேலே ஏபிசியில் அமில கரசல் இதென்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கு ஏயை பொறுத்தவரையில் பினோத்தலினுக்கு இளஞ்சிவப்புறத்தை காட்டுகிறது எனவே பினோத்தலினுக்கு இளஞ்சிவப்புறத்தை காட்டுவது வந்து காரம் சோடியம் ஐதரோட்சைட் சி என்பது பிஹெச் ஏழை காட்டுறது எனவே பிஹெச் ஒரு நடுநிலை பதார்த்தம் எனவே அமிலமாக காணப்படுறது நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அமிலத்தை பொறுத்தவரையில் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் எனவே பி வந்து இங்கு ஒரு அமிலமாக காணப்படும் நாங்கள் பியை நாங்கள் சொல்லலாம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலமாக காணப்படும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்துக்கு பிஹெச் தாளை இடும்போது என்ன நிறம் கிடைக்கும் என்று கேட்கப்பட்டிருக்குது அமிலங்களுக்கு பொதுவாக பிஹெச் தாளை இடப்படும் போது சிவப்பு நிறம் காட்டக்கூடிய இருக்கும் என்ற பொதுவாக அமிலங்கள் சிவப்பு நிறமாக காணப்படும் பிஹெச் தாளில் படிப்படியாக சிவப்பு நிறம் கூட செம்மஞ்சல் மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும் பின்னர் வந்து காரங்களுக்கு பொதுவாக நீலம் ஊதா நிறத்தை காட்டும் எனவே நாங்கள் இதற்கு அமிலத்தை பொறுத்தவரையில் நிறத்துக்கு சொல்லப்பட முடியும் சிவப்பு நிறமாக காணப்படும் சிவப்பு சிவப்பு நிறமாக காணப்படும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஐதரோக்ளோரிகா அமிலத்தில் காணப்படும் அயன் வகைகள் இது நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறீங்கள் அமிலங்களை பொறுத்தவரையில் நீர்கரசலில் எச் பிளஸ் அயன்களின் செறிவு அதிகரிக்க செய்கிற பதார்த்தங்கள் நாங்கள் பொதுவாக அமிலங்கள் என்று சொல்லப்படும் ஆய்வுடத்தில் பிரதானமாக ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் சல்ஃபோரிக் அமிலம் என்பன காணப்படுகிறது இது யாவுமே வெண் அமிலங்கள் அதே நேரத்தில் மின் அமிலங்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் வினாகிரி அசட்டிக் அமிலம் சிஎஸ் த்ரீ சி டபுள்யூ ஹெச் அதே நேரத்தில் வந்து நாங்கள் பல்வேறு வெறும் அதாவது காபோனிக் அமிலம் எச்யூசிஓ த்ரீ போன்றவர்கள் நாங்கள் மின் அமிலங்களாக சொல்லப்பட முடியும் எனவே அமிலத்தில் காணப்படுற இந்த ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தில் காணப்படுற அயன்களை நாங்கள் ஒன்று ஹெச் ப்ளஸ் அயனம் மற்றது வந்து சிஎல் மைனஸ் அயனையும் குறிப்பிடலாம் ஒன்று ஹெச் ப்ளஸ் அயன் மற்றது சிஎல் மைனஸ் அயனாக சொல்லப்பட முடியும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் செறிவு சமனான ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் என்யோஹெச் கரிசல் தாக்கம் வரும்போது கிடைக்கும் கரிசலின் பிஹெச் பெருமானம் ஜாத என்று கேட்கப்பட்டிருக்குது இது ஒரு வெண்கார வண்ணமில தாக்கம் எனவே வெண்காரமும் வெண்ணமில தாக்கம் அடையும் போது நடுநிலையான உப்பு நீரும் உருவாக்கப்படும் இந்த தாக்கத்தை நான் எழுதுகிற தாக்கம் கேட்கப்படவில்லை எழுதுகின்றேன் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் சோடியம் ஐதரோக்சைட் ரெண்டும் தாக்கம் அடையும் போது ஒரு வெண்காரமும் வெண்ணமில தாக்கம் அடைகிறது சோடியம் குளோரைட்டும் அதே நேரத்தில் வந்து இங்கு நீரும் புறப்படுகிறது சோடியம் குளோரைட்டும் நீரும் புறப்படுகிறது தாக்கம் சமப்படுத்தப்பட்டிருக்குது இது ஒரு வெண்ணமிலம் இது ஒரு வெண்கார நடுநிலையான உப்பு நீரும் கிடைக்கின்றது எனவே பிஹெச் பெருமான நடுநிலையான பதார்த்தம் என்றடைய பிஹெச் வந்து எங்களுக்கு ஏழாக காணப்படும் பிஹெச் வந்து ஏழாக காணப்படும் நடுநிலை பதார்த்தங்கள் பிஹெச் வந்து ஏழு அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் மேற்குறிப்பிட்ட தாக்கம் என்ன பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படும் என்று கேட்கப்படுறது இது வெண்கார வெண்ணமில தாக்கம் நடுநிலையாக்கள் தாக்கம் என்று சொல்லப்படும் எனவே விடை வந்து நடுநிலையாக்கள் தாக்கமாகும் நடுநிலையாக்கள் தாக்கமாகும் விடையாக நடுநிலையாக்கள் தாக்கம் நடுநிலையாக்கள் தாக்கம் என்று குறிப்பிடப்படும் நடுநிலையாக்கள் தாக்கம் எனவே இவ்வளவு நேரமும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மேல் மாகாண கல்வி திணைக்கணத்தினால் நடாத்தப்பட்ட ஆண்டுறுதி மதிப்பீட்டினுடைய விஞ்ஞான பாடத்தின் பகுதி ரெண்டில் விஞ்ஞானம் அதாவது பகுதி ரெண்டு விஞ்ஞானம் ரெண்டில் பகுதி பியில் ஐந்து ஆறு ஆகிய வினாக்கள் இந்த காணொலியில் நாங்கள் அவதானித்திருந்தோம் அடுத்த காணொலியில் ஏனிய வினாக்களை அவதானிப்போம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்
சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்